என் பாவத்தெல்லாம் அவர் எடுத்துக்கிட்டாரு அப்ப ஏன் பாவத்தெல்லாம் அவர் எடுத்துக்கிட்டது எதுக்காக அவர் நீதி உள்ளவர் அவர் திருத்துவத்தின் இரண்டாம் நபர் தேவ குமாரன் அவர்கள் ஒரு பாவம் இல்லை அவர் நீதியாய் இருக்கிறார் அவருடைய நீதி தேவ நீதி எனக்கு வந்து கொடுக்கப்படும்படியாக அவருடைய அவர் பேர்ல பாவம் வைக்கப்பட்டது என்னுடைய பாவம் எல்லாம் அவருடைய நீதி எனக்கு கொடுக்கப்படுகிறது இதை விசுவாசிக்கிறவனவனோ ரசிக்கப்படுவான் விசுவாசித்தால் நீதிமான் பிழைப்பான்ஆரம்பித்தது <laughs> மார்ட்டின் லூத்தர் என்பவர் வெறும் லூத்தரன் சபைக்கு மட்டும் சொந்தம் அல்ல எல்லாருக்கும் சொந்தம் அவர் எல்லா பொராட்டஸ்டன் சபைகள் இன்றைக்கு பல பிரிவுகளாக இருக்கின்றன இருந்தாலும் எல்லாரும் அந்த மார்ட்டின் லூத்தர் உருவாக்கின அந்த சீர்திருத்தத்திலிருந்து தான் வந்தவர்கள் ஆகவே நாங்களும் கூட இதை கொண்டாடுகிறோம் உங்களோடு கூட சேர்ந்து அது மட்டுமில்லாமல் மார்ட்டின் லூத்தர் ஆரம்பித்த அந்த சீர்திருத்தம் அதன் விளைவாக உண்டான இந்த லூத்தரன் சபை இந்த பழம்பெரும் பாரம்பரியமிக்க சபையில் வந்து மார்ட்டின் லூத்தரை குறித்தும் அவர் ஏற்படுத்தின சீர்திருத்தங்களை குறித்தும் பேசுவதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைக்கு இந்த சீர்திருத்தத்தை பற்றி என்ன நடந்தது என்பதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏனென்றால் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவத்திலே ஏராளமான பேர் புதிதாக இயேசுவை பின்பற்றி இன்றைக்கு வந்தவர்கள் ஏராளமான பேர் இருக்கிறார்கள் இது இங்கே கேட்கிறவர்களுக்கு மட்டுமல்ல இனி எங்களுடைய வெப்சைட் எங்களுடைய ஃபேஸ்புக்லலாம் கூட இது போகும் ஏராளமான பேர் இதை உலகம் முழுக்க இருந்து பார்ப்பார்கள் புதிதாக கிறிஸ்தவ மார்க்கத்துக்குள் வந்தவர்கள் ஆண்டவரை இராட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு பின்பற்றுகிறவர்கள் அவர்களுக்கு சீர்திருத்தத்தை பற்றி எந்த ஒரு அவர்களுக்கு விளக்கமும் அவர்களுக்கு ஒரு வேலை இல்லாமல் இருக்கலாம் இதில் இருந்தவர்களுக்கு கூட பல தலைமுறைகளாக இருந்தவர்களுக்கு கூட நான் பார்த்துருக்கேன் சில நேரத்தில் ரொம்ப சின்ன சின்ன குட்டி விவரங்கள் மட்டுமே தெரியுது ஒழிய என்ன நடந்தது என்பதை குறித்து துல்லியமாக விவரமாக அவர்கள் அறியாது இருக்கிறார்கள் என்ன நடந்தது என்று அறிந்திருந்தால் கூட அங்கு நடந்ததன் மூலமாக இன்றைக்கு எப்பேற்பட்ட வித்தியாசங்கள் உண்டாயிருக்கிறது இதையெல்லாம் இன்றைக்கு நாம் எப்படி அனுபவித்து வருகிறோம் என்கிறதெல்லாம் அறியாமல் இருக்கிறார்கள் ஆகவே இதை சரியாக பாராட்டக்கூட முடியவில்லை அநேக பாரம்பரியமாக இருந்து வருகிற கிறிஸ்தவர்கள் கூட பல தலைமுறைகளாக இருந்து வருகிற கிறிஸ்தவர்கள் கூட இந்த சீர்திருத்தத்தை சரிவர பாராட்ட முடியவில்லை ஏனென்றால் அங்கே என்ன நடந்தது என்பதை குறித்த சரியான தகவல்களை அவர்கள் அறிந்து வைத்துள்ள ஆகவே இதை ஒரு அந்த நடந்த சம்பவத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் கொஞ்சம் பின்னணியோடு சேர்த்து சொல்ல விரும்புகிறேன் பதினைந்தாவது நூற்றாண்டிலே சீர்திருத்தம் சபையிலே ஏன் தேவைப்பட்டது என்பதை முதலாவது பார்க்க வேணும் ஏனென்றால் ஒரு காரியம் நடக்கிறது என்றால் அதுவும் இவ்வளவு பெரிய ஒரு காரியம் நடக்கிறது என்றால் ஏதோ ஒரு தேவை அங்கே இருக்கிறபடினால்தான் இதெல்லாம் உருவாகிறது அதனால் இந்த சீர்திருத்தம் தேவை என்கிற ஒரு நிலையை அந்த காலகட்டத்திலே உருவாக்கினது என்ன பல காரியங்கள் ஒன்று அந்த காலத்தில் சமுதாயமே அந்த சமுதாய முறையே இப்படி இருந்தது அதாவது நில சொந்தக்காரர்கள் அந்த சொ நிலத்தை சொந்தக்கார் நிலத்துக்கு சொந்தக்காரர்களுக்கு வேலை செய்கிறோம் இப்படி தான் சமுதாயமே பிரிந்திருந்தது ஃபியூடல் சிஸ்டம்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க இல்லையா லார்ட்ஸ் அண்ட் சர்ஃப்ஸ்னு இவங்க தான் சிலர் நிலத்துக்கு சொந்தக்காரர்கள் சிலர் நிலத்தில் வேலை செய்கிறவங்க பிறக்கும் போதே இது நிர்ணயிக்கப்படுகிறது நீங்கள் நிலத்துக்கு சொந்தக்காரராக பிறந்திருக்கிறீங்க அல்லது நிலத்தில் வேலை செய்கிற ஒரு கிட்டத்தட்ட வேலைக்காரனை போல் அடிமையை போல் வேலை செய்கிற ஒருவனாய் நீங்கள் இருக்கிறீங்க இதை யாராலும் மாற்ற முடியாது இது பொதுவாக மாறாது தலைமுறை தலைமுறையாக இப்படி தான் போயிட்டே இருக்கணும் நிலத்துக்கு சொந்தக்காரனா தலைமுறை தலைமுறையாக நிலத்துக்கு சொந்தக்காரராக இருக்கலாம் வெறும் வேலை செய்கிறவன்னா தலைமுறை தலைமுறையாக அப்படி தான் இருக்கணும் ஆனால் அது மாற ஆரம்பித்தது அந்த காலகட்டத்தில் ஏன் மாற ஆரம்பித்தது 
மூன்று காரணங்கள் ஒன்று ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் அமெரிக்காவை கொலம்பஸ் கண்டுபிடித்தார் கண்டுபிடித்த உடனே அங்கங்கே இருக்கிற ஐரோப்பியர்களுக்கெல்லாம் அமெரிக்காவுக்கு போக வேணுமுங்கிற ஒரு எண்ணம் இப்பொழுது உதிக்க ஆரம்பித்து விட்டது ஆகவே அந்த அமெரிக்கா ஒரு புது ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக அவர்களுக்கு இருந்தது அங்கே போகலாம் இந்த முறையிலிருந்து விடுபடலாம் நில ஓனர் நிலத்தில் வேலை செய்கிறவன் அப்படிங்கிறதுல மாட்டி சிக்கிக்கிட்டு இருக்கிறோமே இது வெளியே வர முடியாமல் இருக்கிறோமே இதிலேருந்து விடுபட்டலாம் அமெரிக்காவுக்கு போகலான்ற ஒரு எண்ணம் கூட நிறைய பேருக்கு வந்தது இதன் விளைவாக கொஞ்சம் தைரியம் உள்ளவர்கள் கொஞ்சம் அட்வென்ச்சரஸாக இருக்கிறவங்க தங்கள் ஊர்களை விட்டு ஒன்றும் இல்லை ஒரு கப்பலில் ஏறி போனோம் அந்த காலத்தில் கொஞ்சம் கடினமான பயணம் அதுக்கு ஆயத்தமாக இருந்தால் ஒரு புதிய எதிர்காலம் வளமான நல்ல ஒரு எதிர்காலம் கிடைக்கும் என்று அநேக பேர் அப்படி போக முடிந்தது அட்லீஸ்ட் அந்த வாய்ப்பாது இருந்தது பிடிக்கலனா வெளியேறிடலாம் போயிடலாம் அப்படிங்கிற வாய்ப்பாது உருவாச்சு ரெண்டாவது படிப்புக்கு முக்கியத்துவம் உண்டாயிற்று கூட்டன்பர்க்ன்ற ஒரு ஆள் ஜெர்மன் மனிதன் அவர் தான் முதல் முதலாக ஜெர்மன் தேசத்துக்கு இந்த பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸை அறிமுகப்படுத்தினார் அது மட்டும் இல்லை ஒரு பெரிய பப்ளிஷர் பப்ளிஷிங்னால் என்னென்னு உலகத்துக்கு காண்பித்தவரே அவர் தான் அவர் ஒரு ஜெர்மன் அவர் என்ன பண்ணார் நிறைய புஸ்தகங்களை பப்ளிஷ் பண்ண ஆரம்பித்தார் அது எல்லாருக்கும் கிடைக்கிற விதத்தில் பப்ளிஷ் பண்ண ஆரம்பித்தால் ஆகவே யூனிவர்சிட்டிகள் வளர ஆரம்பித்தது படிப்புக்கு பெரிய ஒரு மவுசு உண்டானது படிப்பின் மேலே ஜனங்களுக்கு ஒரு பிரியமும் மோகமும் உண்டானது அந்த காலத்தில் அப்போ எல்லாருக்குள்ளே என்ன எண்ணம் வந்தது படிப்பு வந்த உடனே படிச்சுட்டால் போதும் இதிலேருந்து விடுதலை ஆகிடலாம் இந்த சிஸ்டம் இருக்குது பாருங்கள் நல்ல ஓனர் வேலைக்காரன்னு இதிலேருந்து வெளியே வரணும் நான் நல்லா இருக்கணும் நான் நாளைக்கு இதிலேருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் படிச்சுட்டால் போதும் மேலே ஏறிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் உருவாச்சு மூன்றாவது ஒரு நடுத்தர வர்க்கம் ஒன்று உண்டாக ஆரம்பிச்சது ஐரோப்பாவில் அது வரைக்கும் இல்லாத ஒரு நடுத்தர வர்க்கம் இதுக்கு முன்னால் ரெண்டு விதமான இருந்தது இப்போ மூன்றாவது ஒரு வர்க்கம் உண்டாயிருக்கு நடுத்தர வர்க்கம் இந்த நடுத்தர வர்க்கத்தில் யார் இருந்தால் பல விதமான தொழில் அதிபர்கள் பல விதமான ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸ் ட்ரேட்ஸ்மேன் கிராஃப்ட்ஸ்மேன் போன்றவர்கள்லாம் இதில் இருந்தார்கள் ஆகவே இன்றைக்கு செல்வத்தை ஈட்டுவது சம்பாதிப்பது வளருவது என்கிறது சுத்தமாக முடியாது என்றல்ல கொஞ்சம் முயற்சி செய்தால் கொஞ்சம் படித்தா சில காரியங்களை செய்தால் அல்லது வேற எங்கேயாவது போனால் வந்துடலாங்கிற ஒரு நிலைமை உண்டாயிடுச்சு அதனால் அந்த பழைய சிஸ்டம் மறைய ஆரம்பித்து விட்டது இதனுடைய விளைவு என்ன மூன்று காரியங்கள் அந்த அந்த நாட்கள்லே அந்த மிடில் ஏஜஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஐந்தாவது நூற்றாண்டிலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநா ஐநூறாவது நூற்றாண்டு வரை ஆயிரம் வருஷங்கள் மிடில் ஏஜஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது அந்த மிடில் ஏஜஸ்னுடைய ஃபவுண்டேஷனாக இருந்த மூன்று காரியங்கள் என்ன கல்ச்சர் கலாச்சாரம் ரிலிஜன் மதம் மூன்றாவது பாலிடிக்ஸ் அரசியல் இந்த மூன்று காரியங்களுமே ஒரு விதத்தில் ஆட்டம் காண ஆரம்பிச்சிருச்சு எப்படி ஆட்டம் காண ஆரம்பிச்சிது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பதுக்கு பிறகு நிறைய கிரேக்கர்கள் ஐரோப்பாவுக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா அவங்க நாடுகளில் சில பிரச்சனைகள் உண்டானபடினால பிடிக்காமல் அங்கேருந்து வெளியேறி இங்கே ஐரோப்பாவில் குடியேற ஆரம்பித்தார்கள் அதன் விளைவாக சில பாதிப்புகள் உண்டாச்சு என்ன ஒன்று அவங்க சிற்ப சிற்ப வடிவமை சிற்பத்தை வடிவமைக்கிறவர்கள் கூட அந்த வித்தியாசத்தை காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த காலத்தில் இந்த சிற்ப வடிவமைப்பாளர்கள் மனிதனை சிற்பமாக வடிவமைக்கும் போது அதுக்கு முன்னால் செய்தது போல் செய்யாமல் இப்போ வித்தியாசமாக செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மனிதன் எப்படி முன்ன மனிதனை ரொம்ப சாதாரண மனுஷனை போல் காமிப்பாங்க ஒரு நாதியற்றவனை போல் காமிப்பாங்க இப்பொழுது மனிதன் எப்படி காமிக்கிறாங்க வேதத்தில் சொல்லி இருக்கிறபடி கனத்தினாலும் மகிமையினாலும் முடிசூட்ட மணிப்பட்ட மனுஷனை போல் காண்பிக்கிறாங்க மகிமி உள்ளவனாக அவனை காண்பிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் ஜனங்களுடைய எண்ணமே மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு உலகத்தை குறித்து மனிதனை குறித்து எல்லாத்த குறித்து எண்ணமே மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு அது மட்டும் இல்லை அங்கேருந்து வந்த சில பெரிய படிப்பாளிகள் கிரேக்க ஞானிகள் போன்றவர்கள்லாம் தங்களுடன் எல்லா புஸ்தகங்களையும் கொண்டு வர ஆரம்பித்தாங்க அவளுடைய மொழியை எங்கே போனாலும் கொண்டு போவார்கள் கிரேக்கர்கள் அதை பரப்புவார்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டு ஆரம்பிச்ச ஆரம்பித்தாங்க ஐரோப்பாவுக்குள்ளே இது நுழைஞ்ச உடனே நிறைய அந்த யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறவங்களாம் ஒரு ஆர்வம் உண்டானது கிரேக்க மொழியை படிக்கணும் ஏன்னா அந்த புஸ்தகங்கள் எல்லாம் படிக்கலாம் என்கிற ஆர்வம் அங்கே உண்டானது அப்புறம் அதன் பிறகு இந்த இந்த தாக்கத்தின் நிமித்தமாக சில மாற்றங்கள் அந்த சமுதாயத்திலேயே அங்கே உண்டானது சமுதாயத்தில் அதாவது கலாச்சாரத்தில் தாக்கங்கள் உண்டானது இப்படி 
கலாச்சாரமே மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு எண்ணுகிற விதமே மனுஷனை பற்றி எண்ணுகிற விதம் அதே மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நிறைய படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டதுனால கிரேக்க மொழியெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு படிக்க ஆரம்பிச்சதுனால எண்ணங்கள் மாற ஆரம்பிச்சுது இப்போ புது ஆட்கள் உள்ளே வந்திருக்கிறாங்க அவங்க ரொம்ப தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறார்கள் அது மட்டும் இல்லை மதமும் ஆட்டம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அன்றைக்கு இருந்த திருச்சபை ஆட்டம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா அந்த கிரேக்கர்கள் வரும்போது அவர்களோடு கூட இந்த புதிய ஏற்பாட்டின் காப்பிகள் மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் எடுக்க எடுத்துகிட்டு வர ஆரம்பித்தாங்க கிரேக்க மொழியில் எழுதப்பட்ட காப்பிகளை எடுத்துகிட்டு வர ஆரம்பித்தாங்க தங்களோட இவர்களுக்கு ஏற்கனவே லேட்டின் வல்கேட் என்ற ஒரு மொழிபெயர்ப்பு இருந்தது புதிய ஏற்பாட்டு அந்த மொழிபெயர்ப்பு தான் நம்பியிருந்தாங்க எல்லாரும் அதுதான் தெரியும் பெரிய படித்தவர்கள் தான் அதை பொதுவாக படித்தாங்க அவர்களும் அதை நம்பி இருக்க வேண்டிய காலமாக இருந்தது இப்போ கிரேக்க மொழியாளர்கள் வந்துட்டு அப்படின்னால அந்த கிரேக்க மேனியூஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டதுனால அந்த காப்பீஸ் எல்லாம் வந்துட்டதுனால கிரேக்க மொழி காப்பீஸ் வந்துட்டதுனால இப்போ லேட்டின் வல்கேட்டையும் இந்த கிரேக்க மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸையும் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடிகிறது இதில் இருக்கிற தவறுகள் எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஐயோ கிரேக்க மொழியில் இப்படி சொல்லியிருக்க ஆனால் இந்த லத்தின் மொழியில் மொழிபெயர்க்கும் போது வேறு விதமாக இல்லை மொழிபெயர்த்துட்டாங்க அந்த அர்த்தமே இங்கே வரலையே அப்படின்னு கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த காலத்தில் சபையானது வேத வசனத்துக்கெல்லாம் அர்த்தம் சொல்லி வியாக்கியானம் சொல்லி நாங்கள் சொல்கிறது தான் நம்பணும் நீங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை இருந்தபடினாலே சபையை கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் தப்பாக இருக்குது கிரேக்க மொழியில் வித்தியாசமாக வர வருது அப்படிங்கிற விதத்தில் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் அதை காட்டிலும் இன்னொரு ஆழமான காரியம் ஒன்று நடந்தது இந்த கிரேக்கர்கள் வந்ததுனால அது என்னென்னா ஹியூமனிசம் என்கிற ஒரு புது ஐடியா உள்ள நுழைய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஹியூமனிசம்னா என்ன மனிதனும் அந்த மனிதனுடைய அறிவும் தான் மையப்படுத்தப்பட வேண்டும் த சென்ட்ராலிட்டி ஆஃப் மேன் அண்ட் ரீசன் மனிதனும் மனிதனை மனிதனுடைய அறிவு இதுதான் சென்ட்ரலாக இருக்க வேண்டும் அவன அதுதான் பெருசு கடவுளெல்லாம் பெருசாக பேச மாட்டாங்க மனிதனும் மனிதனுடைய அறிவும் இதுதான் சென்ட்ரலாக இருக்க வேணும்னு சொல்லி அதை மயிமைப்படுத்தி பேசினார்கள் இதெல்லாம் வந்து சபையில் ஆட்டம் காட ஆரம்பிச்சிருது ஏன்னா சபை அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏன் மனிதனை மையமாக அவர்கள் வைக்க முடியாது ஏன்னா கடவுளை தான் மையமாக வைக்கணுங்கிறது தான் சபை மனிதனுடைய அறிவை மையப்படுத்த முடியாது ஏன்னா அறிவை காட்டிலும் விசுவாசம் பெரியது என்று நம்புகிறது தான் சபை இதெல்லாம் சபைக்குள்ளே ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுத்த விட்டது ஒரு தீர்மானம் எடுக்க வேண்டியதாக போச்சு இப்போ இந்த ஐடியாவை ஏற்றுக்கொள்கிறதா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாதா நிறைய பரவுது இது எங்கே பார்த்தாலும் அதை பேசுகிறார்கள் படிக்கிறார்கள் பரவுகிறது ஏற்றுக்கொள்ளவா வேண்டாமான் இருக்கும்போது சபை அன்றைக்கு அதை ஏற்றுக்கொண்டது அதை ஏற்றுக்கொண்டது நிமித்தமாக கிறிஸ்தவ செய்தியே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டாங்க கொஞ்சம் கிறிஸ்தவ செய்தியே கொஞ்சம் வடிகட்டி அதை கொஞ்சம் தண்ணி கலந்த மாதிரி கலந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அங்கே யூனிவர்சிட்டிகளில் அரிஸ்டாட்டில் அதிகமாக படித்தாங்க பவுல படிக்கிறதுக்கு பதிலாக இப்படி காரியங்கள் மாறிவிட்டது அது மட்டும் இல்லை அரசியல் ரீதியிலும் பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டப்பட்டது அந்த காலத்தில் அரசியல் ரீதியில் என்ன மாற்றங்கள்னா முக்கியமாக சபைக்கும் அர அரசியலுக்கும் இருக்கிற உறவு என்ன ஆச்சு சபையில் அன்றைக்கு ஒரு காலகட்டத்தில் ஏழு சாக்கிரமந்துகள் அதாவது ஏழு சடங்குகளை அனுசரிக்க வேணும் இதை அனுசரித்தா தான் பரலோகம் போக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டமை கொண்டு வந்தாங்க இந்த ஏழு சடங்குகளையும் கொடுக்கறது அந்த சபையில் இருக்கிற அந்த ஃப்ரீஸ்ட் மட்டும் தான் செய்ய முடியும் அப்படின்ட்டாங்க அப்போ சபைக்கு பெரிய மிகப்பெரிய வல்லமை இந்த ஏழு சாக்கிரமந்து பேப்டிசம் போல்ற சாக்கிரமந்துகள் இருக்குது பாருங்க மற்ற நிறைய அதோடு சேர்த்துட்டாங்க கன்ஃபியூஷன் அது இதுன்னு எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டாங்க அதில் ஏழு சாக்கிரமந்துகள் இதையெல்லாம் அந்த ஃப்ரீஸ்ட் கொடுத்தா தான் நாம் போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி ஒரு போதனை அங்கே உருவாகி விட்டது அதன் மூலமாக பெரிய விளைவுகள் அங்கே உண்டானது ஏன்னா இப்போ சபைக்கு பெரிய அதிகாரம் அந்த போப்பும் அங்கே இருக்கிற பாதிரியார்கள் சபைகள் சபையினுடைய ஃப்ரீஸ்ஸும் அதிகாரமிக்க அவர்கள் ஆயிட்டாங்க நாட்டையே ஆளக்கூடியவர்களை போல் ஆயிட்டாங்க ஜனங்களையெல்லாம் ஆட்டி படைக்கிறார்கள் ஏன்னா இவங்க வந்து ஞான ஸ்நானம் கொடுக்கலனா திருவிருந்து கொடுக்கலனா அல்லது மற்ற சாக்கிரமந்துகளை இவர்களுக்கு கொடுக்கவில்லை என்றால் கொடுக்க மறுத்தால் அவங்க போக வேண்டியதான் நரகத்துக்கு வேற வழி இல்லை ராஜாக்களே கூட பயந்தார்கள் ஏன்னா ஒரு எல்லையில் ஒரு ஒரு ஊரை ஆளுகிற ராஜா அன்றைக்கெல்லாம் கத்தோலிக்கல்கள் தான் இருந்தாங்க பாருங்க ஆளுகிற ராஜா அவன் ஏதாவது இந்த போப்போட ஒத்து போகலவென்று சொன்னால் அவன் வழி கொண்டு வர்றதுக்கு அந்த ரா அந்த போப் ஒரு கட்டளையை வெளியிடுவார் இன்டர்டிக்ட்னு பேர் அது அதை வெளியிடுவார் வெளியிருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க இன்னையிலிருந்து இந்த ராஜா திருந்துகிற வரைக்கும் யாருக்கும் ஞானஸ
ஐயோ ஞானஸ்நானம் இல்லையா அப்போ என் குழந்தை திடீர்னு செத்துக்கிட்டு போச்சுன்னா நரகம் இல்லையா போயிடும் இப்போ பிறந்திருக்குது ஏழு நாளைக்குள்ளே ஞானஸ்நானம் கொடுக்குறோன்ற ஒரு முறை அங்கே இருந்து வந்தது இந்த முறையை பின்பற்றணும் இன்னும் சில சடங்குகள்லாம் பின்பற்றணும் இதை பண்ணலைன்னா பிள்ளை செத்து போயிடுமே பிள்ளை அவ்வளோதானே அப்படின்னு சொல்லி கவலைப்பட ஆரம்பித்தாங்க ஒரு காலகட்டத்தில் எத்தனையோ சம்பவங்கள் இப்படி நடந்துருக்குது ஜனங்கள்லாம் போய் ராஜாவிட்ட முறையிட்டு கூட்டமாக கூடி அவர்கிட்ட மறியல் பண்ணி எப்படியாவது போப்புக்கிட்ட போய் நீர் மன்னிப்பு கேட்டு எங்களுக்கு மறுபடியும் ஞானஸ்தானம்லாம் கொடுக்க வையும் அப்படின்னு சொல்லி கெஞ்சக்கூடிய நிலைமை ஆகி கடைசியில் ராஜாவே போய் போப்புக்கிட்ட கெஞ்சிற அளவுக்கு எல்லாம் ஆயிருக்குது இப்படி ஒரு அதிகாரம் மிக்க ஒரு வர்க்கமாக சபை உருவானது சபைக்கு அரசியல் அதிகாரம் கிடைத்து விட்டது ஜனங்களை மட்டும் ஆட்டி படைக்கவில்லை அவர்கள் ராஜ்யங்களையும் ஆட்டி படைக்க ஆரம்பித்தார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் அந்த ஹோலி ரோமன் எம்பயர்ங்கிற ரோம சாம்ராஜ்யம் சைட் பை சைட் வளர ஆரம்பித்து விட்டது அப்போ சபைக்கு ரொம்ப அது ஒத்தாசையாக போச்சு இவர்கள் நினைக்கிறதெல்லாம் அவர்கள் நிறைவேற்றுவார்கள் சொல்கிறதெல்லாம் செய்வார்கள் என்கிற ஒரு நிலைமை உண்டாகிவிட்டது அதனால் சபையிலே பல முறைகேடுகள் உங்களுடைய மெய்ப்பர் ஏற்கனவே சொன்னது போல் பல கேடுகள் பொல்லாத காரியங்கள் ஊழல்கள் போன்றவைகள்லாம் நடக்க ஆரம்பித்து விட்டது இது நடக்க ஆரம்பித்தது வெளியெல்லாம் தெரிய ஆரம்பித்து பரவ ஆரம்பித்தது நிறைய எழுத்தாளர்கள் அன்றைக்கு பிரபலமாக இருந்த எழுத்தாளர்கள்லாம் இதை கேலி பரியாசம் பண்ணி எழுதுகிற அளவுக்கு அந்த ஊழல்களும் முறைகேடுகளும் வெளியே பரவி கிடந்தது அப்போ இந்த காலகட்டத்திலே பலரும் ஒரு சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று எழும்பினார்கள் மாட்டின் லூத்தருக்கு முன்பாகவே சிலர்லாம் எழும்பினார்கள் ஒரு இட்டாலியன் பிரீஸ்ட் சவனரோலா என்கிற ஒரு இட்டாலியன் பிரீஸ்ட் எழும்பினார் சபையில் நடக்கிற முறைகேடுகளில் கலைந்தறிய வேணும் என்று சத்தம் போட்டார் அவரை தூக்கில் போட்டு கொண்டுட்டாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குது சபை சொன்னால் ராஜா செய்யணும் அவ்வளோதான் தூக்கில் போட்டு கொன்றார்கள் ஜான் விக்லிஃப் என்கிற இன்னொரு பிரீஸ்ட் எழும்பினார் அவரை எரித்து அவருடைய எலும்பை கூட சாம்பலாக்கி கொண்டு போய் ஒரு நதியில் போட்டு கரைத்தார்கள் எங்கன்னு கூட தேடி கூட கண்டுபிடிக்க முடியாதுங்கிற விதத்தில் அதை செய்தார்கள் ஜான் ஹஸ் என்பவர் பொஹிமியா என்கிற இடத்திலே வாழ்ந்தவர் அவர் அவரும் ஒரு பிரீஸ்டு ஒரு பொஹிமியன் பிரீஸ்டு அவரும் எரித்து கொல்லப்பட்டார் பீட்டர் வால்டோ என்கிற இன்னொரு பிரீஸ்டு அவர் தான் இந்த வால்டென்சியன்ஸ் என்ற ஒரு குரூப்புக்கு தலைவரானார் இந்த வால்டென்சியன்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு இந்த சபையில் நடக்கிற முறைப்பாடுகளை முறைகேடுகளை வெறுத்தார்கள் சொன்னால் அந்த சபையை விட்டு வெளியே வரத்துக்கு அவர்கள் ஆயத்தம் ஆகிட்டாங்க வால்டென்சியன்ஸ்ன்னு ஒரு புதிய குரூப்பு சபையை விட்டு வெளியே வந்து தனியாக ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இவர்களெல்லாம் அந்த காலத்திலே இந்த சீர்திருத்தத்தின் விடிவெள்ளிகள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் த மார்னிங் ஸ்டார்ஸ் ஆஃப் ரிஃபர்மேஷன் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் பொதுமக்களுடைய கண்களிலே சபை ஒரு பரிதாபமான நிலைக்கு வந்து விட்டது ஏனால் அங்கே நடக்கிற கேடுகள் முறைகேடுகள் ஜனங்களுக்கு அந்த சபையின் மேலே நம்பிக்கையற்றவர்கள் ஆகிவிட்டார்கள் ஐரோப்பா முழுவதுமே சீர்திருத்தம் வர வேண்டும் என்று கதற நிலைமைக்கு வந்துருச்சு ஏன்னா அவ்வளவு முறைகேடுகள் அவ்வளவு அசிங்கமான காரியங்கள் அங்கே நடக்கிறது யார் அதை கொண்டு வர முடியும் யாராவது ஒரு மனுஷன் கொண்டு வரணும் யார் கொண்டு வருவார்னு தெரியல அது மட்டும் இல்லாமல் கொண்டு வர்ற ஆள் அவரை யாரும் கொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஆளாக இருக்கணும் இல்லைனா எழுந்து பேசுனா கொல்லலாம் அடுத்தது நடக்கிறது தூக்கிலிடுவார்கள் அல்லது எரிச்சு போடுவார்கள் ஆகவே யாருமே தேர முடியாது அப்போ யாருமே கொல்ல முடியாதுங்கிற அளவுக்கு ஒரு ஆள் எழும்ப வேண்டும் யார் எழும்புவார் அப்படிங்கிற காலகட்டத்தில் தான் எந்த ஒரு திட்டமும் இல்லாமல் தீர்மானமும் இல்லாமல் எந்த ஒரு இயக்கமும் இல்லாமல் நிறுவனமும் இல்லாமல் ஸ்தாபனமும் இல்லாமல் சீர்திருத்தங்கள் கடவுளாலே மெதுவாக அங்கே ஆரம்பிக்கப்படுகிறது ஒரு ஜெர்மன் மனுஷன் எப்போவுமே ஆண்டவர் ஒரு மனுஷனை தேர்ந்தெடுக்கிறார் பாருங்கள் அந்த மனுஷன் மூலமாக அதை வேலை செய்கிறார் ஒரு ஜெர்மன் மனுஷன் ஒரு தனிப்பட்ட ஜெர்மன் மனுஷன் இதற்காகவே பிறக்கிறார் கடவுள் இவரை பிறக்க செய்கிறார் இந்த உலகத்தில் அவருக்கு இந்த சீர்திருத்தத்தை பற்றியெல்லாம் எந்த எண்ணமும் கிடையாது அவர் சீர்திருத்தம் பண்ணுவோம் நினச்சி திட்டமிட்டெல்லாம் ஒன்று இதை செய்யவே இல்லை சாக்சனி என்கிற ஒரு மாவட்டத்திலே அவர் பிறந்தார் அந்த இடம் ரொம்ப குவாயட்டான இடம் ரொம்ப கிராமப்புறம் மாதிரி இருக்கிற இடம் அங்கே சாதாரண தொழிலாளர்கள் இந்த மைன்ஸில் வேலை செய்கிற சுரங்கத்தில் வேலை செய்கிற தொழில் தொழிலாளர்கள் இருக்கிற இடம் இந்த தியாலஜி எல்லாம் படிச்சுட்டு இதெல்லாம் ஆர்கியூ பண்ணிக்கிட்டு டிபேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஆள்களுக்கும் இவங்களுக்கும் ரொம்ப தூரம் இவங்க ஒரு மூலையில் இ
ரோமாபுரியில் நடக்கிற ஊழல்கள் கூட இவங்க கேள்விப்படுவார்கள் நான் கூட தெரியல அதுக்கும் இதுக்கும் ரொம்ப தூரம் ஆனால் இது எதுக்கு பக்கம்னு சொன்னால் ஜான் ஹஸ் என்றவரை பற்றி சொன்னேன் இல்லையா பொஹிமியாவிலிருந்து எழும்பி ஒரு சீர்திருத்தத்தை உண்டாக்கணும்னு முயற்சி செய்தார் ஒரு ப்ரீஸ்ட்டு அவரை எரித்து கொண்டார்கள் சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஊருக்கு கொஞ்சம் பக்கம் இது அப்போ அந்த ஊருக்கு பக்கம்னு சொன்னால் அந்த ஜான் ஹஸ்ஸுங்கிறவர் எரிக்கப்பட்ட போது ஒரு சம்பவம் நடந்தது அது சொல்ல வேணும் அந்த காலகட்டத்தில் அவர் எதுக்காக எரிக்கப்பட்டார் சபையில் நடக்கிற முறைகேடுகள் கரப்ஷன் இந்த சர்ச் அதை களைந்தறியணும்னு சத்தம் போட்டதுக்காக அவர் எரிக்கப்பட்டார் ரோமாபுரியிலேருந்து ஆர்டர் வந்து எரிக்கப்பட்டார் அந்த அவர் எரிக்கப்பட்டு நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சீர்திருத்தம் மார்டின் லூத்தர் மூலமாக உண்டானது சரியாக நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவருடைய பேர் ஜான் ஹஸ் ஹஸ்னா எச்யூஎஸ்னு ஸ்பெல் பண்ணுறோம் இங்கிலீஷில் அந்த ஹஸ் என்ற பேருடைய அர்த்தம் கூஸ் கூஸ்னா அத்தனை பேருக்கு தெரியும் பறவை கூஸ் ஹஸ்னா கூஸ்னு அர்த்தமா எரிக்கும் போது அவர் சொன்னாராம் யூ ஆர் பர்னிங் அ கூஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு பர்ன் அ கூஸ் பட் இன் எ சென்ச்சுரி யூ வில் ஹாவ் அ ஸ்வான் ஹூ யூ வில் நீதர் ரோஸ்ட் நார் பாயில் ஒரு கூஸை எரிக்க போகிறீங்க ஆனால் ஒரு நூறு ஆண்டுகளில் உங்கள் மத்தியில் ஒரு ஸ்வான் கிளம்பும் அதுவும் பறவை தானே கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி தான் கூஸ் மாதிரி தான் அது ஒரு ஸ்வான் கிளம்பும் அந்த ஸ்வானை நீங்கள் எரிக்கவும் முடியாது அவிக்கவும் முடியாது தடுத்து நிறுத்தவும் முடியாது நூறு ஆண்டுகளில் கிளம்பும் அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசி மாதிரி சொல்லிட்டு போயிட்டார் அவர் அவர் வாயிலிருந்து வந்த வார்த்தைகள் அப்படியே நிறைவேறிச்சு நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கடவுள் மாற்றி நிலுத்துற எழுப்புகிறாருங்க ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி மூணாம் வருஷம் மார்டின் லூத்தர் பிறக்கிறார் ஜெர்மனியில் ஒரு சின்ன ஊரில் அங்கே அவங்க அப்பாவும் இந்த அந்த சாக்சினி மாவட்டம்னு சொன்ன இல்லையா அங்கே அந்த இந்த தொழில் செய்கிறவர் இந்த சுரங்கில் சுரங்கத்தில் வேலை செய்கிற தொழிலை செய்கிறவர் ஆனால் அவங்க அப்பா கொஞ்சம் நல்லா வரணுன்ற ஒரு மோட்டிவேஷன் உள்ள ஒரு ஆள் இந்த பையன் பிறந்த பையனுடைய பெயர் மார்டின் வச்சாங்க அவருக்கு அவங்க அப்பா பேர் ஜான் லூத்தர் இவர் இந்த பிள்ளை வந்து ஆரம்பத்திலேயே இசையில் ரொம்ப ஈடுபாடையும் மற்ற அறிவில் சிறந்த பிள்ளையாகவும் விளங்குறத பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க மியூசிக்லேயும் மற்ற இன்டலெக்சுவல் எபிலிட்டிலையும் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராட்னரியாக இந்த பிள்ளை இருக்கிறத கவனித்தாருங்க அதன் பிறகு இந்த தகப்பு நார் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த பிள்ளையை நல்லா கொண்டு வரணும் பெரிய ஆளாக கொண்டு வரணும் நம்மளை மாதிரி இந்த மாதிரி வேலையை செய்யக்கூடாது கஷ்டப்படக்கூடாது அவன் நல்ல பெரிய வேலைக்கு போகணும்னு சொல்லி ஒரு லாயர் ஆக்கணும்னு சொல்லி கொண்டு போய் காலேஜில் சேர்த்தார் ஏர்ஃபர்ட் யூனிவர்சிட்டின்ற அந்த இடத்துல கொண்டு போய் லா படிக்கிறதுக்காக சேர்த்தார் அந்த காலத்தில் லா தொழிலுங்கிறது ரொம்ப உயர்ந்த ஆட்கள் தான் படிப்பாங்க அதை படித்தாலே நல்ல பெரிய ஆளாகிடலாம் அந்த காலத்தில் லா படித்தவங்களாம் பெரிய பெரிய ஆட்கள் தான் பெரிய பணக்காரர்கள் பெரிய அரசியல்வாதிகள் அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் படிக்கிறது அதெல்லாம் அப்போ அந்த லா படிக்க அந்த ப பையனை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கார் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சப்ப அந்த பையனுக்கு உள்ளத்தில் ஒரு மென்மையான ஒரு மனசாட்சி ஒரு துல்லியமான மனசாட்சி ஒரு சின்ன தப்பு செஞ்சால் கூட தப்புன்னு தெரியுது ஒரு மென்மையான மனசாட்சி பொதுவாக சொல் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ரொம்ப ரிலீஜியஸ் பர்சன் ரொம்ப தப்பு இது சரி எது அப்படின்னு ரொம்ப திங்க் பண்ணுற ஆள் சிலரெலாம் ரொம்ப திங்க் பண்ணவே மாட்டாங்க இல்லையா தப்பு செய்கிறது ரொம்ப சர்வசாதாரண மாடும் செஞ்சு செஞ்சு பழக்கமாயிடும் சூடாக காப்பி குடிக்கிற மாதிரி குடித்து குடித்து பழக்கமாயிடுச்சுன்னா அப்புறம் எவ்வளோ சூடாக வேணால் குடிக்கலாம் நாக்கு எரியாது வாய் எரியாது இல்லையா அந்த மாதிரி வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறேன் சியர்ட் கான்ஷியன்ஸ்னு சூடுண்ட மனசாட்சின்னு அந்த மாதிரி இல்லை இவர் ரொம்ப மென்மையான மனசாட்சி பட்டுன்னு ஒரு சின்ன காரியம் தப்பு செஞ்சால் கூட உள்ள படக்கூடிய ஒரு மனசாட்சி அவருக்கு இருக்குது ஆகவே அவர் தன்னுடைய பாவத்தை குறித்து நிறைய யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் இந்த பாவத்துக்கு என்ன விதமான தண்டனை கிடைக்குமோ நான் ஆண்டவருடைய தண்டனையிலிருந்து எப்படி நான் தப்புகிறது ரட்சிப்பின் வழி என்ன அப்படின்லாம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்படிக்கு இருந்த சபையில் அன்றைக்கு கத்தோலிக் சபை கத்தோலிக்க சபை தான் இருந்தது அந்த சபையில் அவரால் ரட்சிப்பை பற்றி என்ன சொன்னாங்க பிறந்து ஏழு நாளைக்குள்ள ஞானஸ்தானம் கொடுத்துடணும் ஞானஸ்தானம் கொடுத்த பிறகு நீங்கள் வந்து யூ என்டர் அ ஸ்டேட் ஆஃப் கிரேஸ் ஒரு கிருபையின் நிலைக்குள்ளாக வந்து விடுகிறீர்கள் ஞானஸ்தானம் உங்களை எங்கே கொண்டு வந்துடுது இப்போ ஒரு கிருபை என்கிற ஒரு பாதுகாப்பான நிலைக்கு வந்துடுது இப்போ நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்கிறீங்க உள்ளே வந்துட்டீங்க இப்போ வளர்றீங்க வளரும்போது பாவம் செய்ய நேரிடுகிறது யாரும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இல்லைன்னு சொன்னால் சுத்த போய் ஏறுன்னு அர்த்தம் இல்லையா 
பாவம் செய்ய நேடுகிறது அப்பப்போ சில பாவங்களை செய்கிறோம் அப்போ என்ன பண்ணணுன்ற சொல்கிறது தான் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் அங்கே அதில் தான் காம்ப்ளிகேஷன் ஆரம்பிக்கிறது ஸோ ஞானஸ்தானம் ஏழு நாளில் கிடச்சிருது அதுக்கப்புறம் உள்ள இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் கிரேஸுக்கு வந்துடுறோம் அதுக்கப்புறம் பாவம் செய்யும்போது என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க பாவம் செஞ்சால் வழி என்ன இதை சரிப்படுத்துறதுக்கு என்ன வழி இதை சரிப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப எலாபரேட் சிஸ்டம் வச்சுருந்தாங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்க பாவம் செஞ்சிட்டீங்கன்னா நீ என்ன பண்ணும் முதல்ல ஒரு ப்ரீஸ்ட்டை பிடிக்கணும் ப்ரீஸ்ட்டு கிட்ட தான் போகணும் இது வேற யார்கிட்டையும் சரி பண்ண முடியாது கடவுள்கிட்ட ஜாம் பண்ணிலாம் பிரயோஜனம் கிடையாது ஒரு ப்ரீஸ்ட்டு கிட்ட போகணும் ப்ரீஸ்ட்டு கிட்ட போய் பாவத்தை அறிக்க செய்யணும் அந்த ப்ரீஸ்ட் அந்த பாவத்தை மன்னிப்பார் அந்த பாவத்தை மன்னித்த பிறகு இது ஒன்று சும்மா கிடைக்கிற ஒரு காரியம் இல்லை இதுக்கு நீ பே பண்ணணும் பேரண்ட்ஸ் இதுக்கு பிராயச்சித்தமாக நீ எதையாவது செய்யணும் எதையாவது செய்யணும்னா அது எதுவாகவும் இருக்கலாம் ஹெயில் மேரின்னு இத்தனை தடவை சொல்லுன்னு சொல்லலாம் அல்லது வேறு ஏதாவது க ஒரு புனித பயணம் போகணுன்னு சொல்லலாம் இப்படி பல கடமைகளை நிறைவேற்ற சொல்லி நல்ல காரியங்களை செய்ய சொல்லி அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அப்படி என்ன சொல்கிறாரோ அது செய்யணும் சும்மா ஒன்றும் கிடச்சிடாது இது அப்போ செய்யணும் அப்புறம் திருப்பி பாவம் செய்யும்போது திருப்பி இது ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி பாருங்கள் ஒரு விஷய சர்க்கிள் மாதிரி இந்த ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் கிரேஸ்டில் இருக்கிறோம் ஞானஸ்தானெலாம் பெற்றாச்சு பிள்ளையிலேயே பெற்றாச்சு வந்தாச்சு கடவுளுடைய பிள்ளையாக இருக்கிறோம் பாவம் செய்யும்போது ப்ரீஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரீஸ்ட்டுக்கிட்ட இருந்து கன்ஃபெஷனுக்கு போ கன்ஃபெஷனுக்கு போகணும் கன்ஃபெஷன்லேருந்து அவர் வந்து பாவத்தை மன்னிக்கிற அந்த இதை கொடுக்குறாரு மன்னி மன்னிப்பு கொடுக்குறாரு அந்த மன்னிப்பு கொடுத்த பிறகு அதை ப்ரா அதுக்குடைய பிராயச்சத்தை நம்ம செலுத்தணும் பேமெண்ட்டை நம்ம பண்ணணும் இப்படியே சுற்றி சுற்றி வந்துட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் இதுதான் அவர்களுடைய மார்க்கம் அவருடைய மதம் இதுதான் இப்போ இதில் பெரும்பாலான நேரமே செலவிடப்படுகிறதுன்றாங்க ஒரு ஆவரேஜ் யூரோப்பியன் ஒர்க்கர் வந்து வருஷத்தில் பாதி நாள் கூட வேலை செய்கிறது இல்லை சிலரெல்லாம் பார்க்குறீங்க இப்போ கூட அப்படி தானேங்க வருஷத்தில் பாதி நாள் கூட வேலை செய்கிறது கிடையாது அஞ்சு மாதம் மிஞ்சி போனால் ஆறு மாதம் தான் வேலை செய்வாரலாம் அதை பற்றிலாம் எழுதுகிறாங்க பாருங்கள் அந்த மிடிவில் ஏஜஸ்டில் எப்படி வேலை செஞ்சாங்கன்னு அவ்வளோதான் வேலை செய்வாரலாம் மீதி நேரம்லாம் ஏன் என்ன எதுக்கு லீவ் போடுறாங்க எதுக்கு வேலைக்கு போகாமல் இருக்கிறாங்க சபை தான் காரணன்றாங்க எதுக்கு சபை காரணம் இவன் இந்த பிராயச்சித்தம் பண்ணுறதுக்கு எதையாவது பண்ண சொல்லிடுறாங்களோ அதுக்கு நேரம் எடுக்குது அதனால் இவன் புனித பயணம் போகணும் இல்லை நம்ம பாவம் மன்னிப்புக்கு இந்த இந்த இதெல்லாம் சொல்லணும் போய் இங்கே போய் தவம் கிடக்கணும் என்னமா அது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கே நேரம் சரியாக போயிடுது அதுவும் இல்லாமல் சபையில் நிறைய ஃபெஸ்டிவல்ஸ் அது இதுன்னு வச்சு வச்சு பண்டிகைகள் அது இதுன்னு வச்சு ஏராளமான நேரம் அதில் செலவுபட செலவிடுக்க செலவிடப்படுகிறது இந்த சாக்கிர மந்துகள் எல்லாம் நிறைவேற்றணும் ஏழு சாக்கிர மந்துகள் இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா செஞ்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள ஓய்வே கிடையாது மனுஷனுக்கு அதான் ஏசு சொன்னார் இல்லையா வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்கள் நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன்ற நிறைய பேருக்கு மதம் ஒரு பாரம் ஆகிடுது பாருங்கள் அது மதம் சரியாக இல்லைன்னா சரியான மார்க்கமாக இல்லைன்னா அதுவே ஒரு பெரிய தலைவலி ஆகிடுது போகிறதும் வர்றதும் செய்கிறதும் அதை செய் இதை செய் இப்படி வா அங்கே வா இங்கே வா இங்கே ஏறி வா இங்கே இறங்கி வா இவ்வளோ கொண்டு வா இதை கொண்டு வா அதை கொண்டு வான்னு நிறைய சொல்கிறதுனால மனுஷனுக்கு இதே பெரும் பாடாக போயிடுது தான் வேதத்தில் சொல்லியிருக்கு இல்லையா நம்முடைய முற்பிதாக்கள் சுமக்க முடியாத பாரம் அதை போய் இப்போ இவங்க மேலே வைக்கிறீங்களன்னார் அப்போ மதம் ஒரு பெரிய பாரம் ஆகிவிடுகிறது தொல்லை ஆகிவிடுகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு தொல்லையில் வாழுகிறவர் இவர் அதுவும் இவர் ரொம்ப மென்மையான மனசாட்சி இருக்கிறதுனால இந்த தொல்லை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இவருக்கு சிலருக்கு வந்து செஞ்சுட்டு செய்யாத மாதிரி இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எந்த தொல்லையும் இல்லை ஆனால் இவருக்கு பெரிய தொல்லையாக இருக்குது இவர் எப்போவுமே தன்னுடைய பாவத்தை பற்றி எண்ணுகிறவர் குத்துது மனசு ஐயோ ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறோம் நான் எப்படி ஆண்டவருக்கு முன்னால் நிற்பேன் எப்படி ஆண்டவருக்கு முன்னால் போவேன் நான் என்ன செய்வேன் அப்படிங்கிற எண்ணம் எப்போவுமே இருக்குது ஒரு ஒரு தடவையும் இந்த ரவுண்டில் வரணும் அவர் ப்ரீஸ்ட்டை பிடிக்கணும் போய் கன்ஃபெஷன் பண்ணணும் கன்ஃபெஷன் பண்ண பிறகு பாவம் மன்னிப்பு பாவம் மன்னிப்புக்கு பிறகு என்னென்ன செய்யணும்னு பார்த்து அதையெல்லாம் விடாமல் செய்யணும் படிக்கிறதா இதை செய்கிறதா ஆயிரம் தடவை இதை சொல்லுன்னா அதுக்கே ஹோம் ஒர்க் பண்ணுற நேரம் போயிடும் இந்த மாதிரி பாடுபட்டு கொண்டிருந்தார் அவர் இதெல்லாம் நிறைவேற்றி முடிக்கிறதுக்கே சரியாக போகுது ஏன்னா என்ன முக்கியம்ட்டாங்க இதெல்லாம் செய்யலன்னா நீ பரலவுமே போக முடியாது பரலவம் போகணுமா வேணாமா இந்த பூலோகத்தை மறந்துடு நீ இந்த பூலோகத்தில் பாடுகள் தான் பரலவம் போன பிறகு தான் நீ எந்த நன்மையும் அனுபவிக்க முடியும் பரலவம் போகிற வேலையை பாரு அது போகிறதுக்காக நீ என்னென்ன ஜவம்
முழு பைபிளில் கிடை கிடைக்குது மூல பாஷைகளெல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு இதில் ஆராய ஆரம்பிச்சிட்டாரு நியூ டெஸ்டமெண்ட்லாம் இவரே மொழிபெயர்த்தார் ஜெர்மனில் கிரேக்க மொழியிலேருந்து நேராக மொழிபெயர்த்தார் அந்த அளவுக்கு பயிற்சி பெற்றார் இதிலெல்லாம் படிக்க ஆரம்பித்தார் பைபிளில் ஆன்சரை தேடுவோம் கடவுளுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது அப்படின்னு ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க போப் எப்படி சொன்னார் ப்ரீஸ்ட் எப்படி சொன்னார் சபை எப்படி சொல்லுகிறது எங்களுடைய பாரம்பரியம் எப்படி சொல்லுகிறது அதுதான் சொல்கிறாங்க இவர் சொல்கிறார் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் கடவுளுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறதுன்னு தேட ஆரம்பிச்சிட்டார் இப்படி தேடுதல் அங்கே ஆரம்பிச்சிருச்சு அவர் பதினெட்டு வயதாக இருக்கும்போது படிச்சுட்டு இருக்கிற காலத்தில் காலேஜுக்கும் வீட்டுக்கும் தூரம் காலேஜ் யூனிவர்சிட்டிக்கு போயிட்டு வர்ற வழியில் நடந்து வருவாராம் நடந்து வரும்போது திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு பெரிய தண்டர் ஸ்டாம் மலையும் புயலுமா காத்துமா அடிக்குது பயங்கரமாக இருக்குது அவர் ஒன்று நினைவுக்கு வந்தது தன்னுடைய நண்பன் ஒருவன் லைட்னிங்கில் சிக்கி இறந்து போனான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அது மாதிரி நாமளும் இறந்து போயிடுவோமோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் உண்டாகி பயந்து போய் அவர் உடனே இந்த மைனர்ஸ்க்குன்னு ஒரு செயிண்ட்டு அவர்கள் மத்தியில் அந்த செயிண்ட்டை பெருசாக இது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அந்த செயிண்ட்டுக்கு பேர் செயிண்ட் ஆன் உடனே வேண்டி கொண்டாரான் செயிண்ட் ஆன் என்னை காப்பாற்றும் என்னை காப்பாற்றுறான் நான் ஒரு மங்க் ஆயிடுறேன் மடத்துக்கு போய் சேர்ந்துடுறேன் பாதிரியார் ஆயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வேண்டி கொண்டாராம் வேண்டி கொண்டார் அன்றைக்கு அவர் தப்பி பழச்சி வீட்டுக்கு வர்றார் வீட்டுக்கு வந்த பிறகு அதான் மனசாட்சி ஒழுங்காக இருக்கா இல்லை மறக்கவே இல்லை அதை அதை நிறைவேற்றி விட வேணும்னு சொல்லி லா ஸ்கூல்லேருந்து வெளியே வந்து நேராக போய் அங்கே இருக்கிற ஒரு அகஸ்ட் அகஸ்டீனியன் மடம் அதில் போய் சேர்றார் இவங்க அப்பாவுக்கு மகா கோபம் பையன் அப்படி வருவான் இப்படி வருவான்னு எதிர்பார்த்த அவருக்கு பெரிய ஆளாக வருவான் அப்படின்னு எதிர்பார்த்த ஆளுக்கு இப்போ பாதிரியார் ஆகிட்டான் பையன் மாங்க் ஆகிட்டான் எல்லாத்தையும் திறந்தவன் ஆகிட்டான் இனிமேல் கல்யாணம் கூட நடக்காது அவன் போய் அங்கே இருக்க போகிறான்ற ஒன்று பெரிய கோபம் வந்துருச்சு அவருக்கு சரி அங்கே போய் இருந்தார் அங்கே போய் இருந்த காலங்களில் இன்னும் அதிகமாக கடவுளை தேட ஆரம்பித்தார் எப்படி தேடுறாரோ அவங்க மெத்தடில் தான் தேடுறாரு இந்த சுற்றி சுற்றி போகிறது அப்பப்போ கன்ஃபெஷன் கன்ஃபெஷனுக்கு பிறகு ப்ரீஸ்டை கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் கன்ஃபெஷன் பண்ணணும் அப்புறம் பாவம் பண்ணி போகிறோம் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன பிராயச்சத்தம் செய்யணுமோ அதெல்லாம் லிஸ்ட்டு போட்டு கரெக்டாக செஞ்சு முடிக்கணும் இதிலே போயிட்டே இருக்கிறார் இன்னும் வெறுப்பாகிறார் ஒரு காலகட்டத்தில் சொல்கிறாரு கடவுளையே நேசிக்கிறது போல வெறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் கடவுள் கடவுள் என்ன கடினமான கடவுளாக இருக்கிறாரு இறக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறாரு நான் எவ்வளோ தான் பண்ணுறது நான் எல்லாம் பண்ணுறேன் இருந்தாலும் எனக்கு ஒன்றும் எனக்கு ஒரு நிச்சயம் வரமாட்டேந்தேன் நான் கடவுளுடைய பிள்ளை நான் ரட்சிக்கப்பட்டவன்ற நிச்சயமே எனக்கு வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர் நிறைய அதிகரிச்சிட்டார் அவருடைய கன்ஃபெஷனையும் அவருடைய இந்த பிராயச்சித்தம் செய்கிறதையும் எல்லாத்தையும் அதிகரிச்சிட்டார் இதெல்லாம் அதிகரித்து செய்ய 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 இன்னும் பாவம் தான் ஞாபகம் வருது ஏன்னா பாவத்தையே தான் நான் நினச்சிட்டு இருக்காரு இன்னும் வேறு ஏதாவது மிச்சம் மீதி இருக்குதா அப்படின்னு நினச்சி 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 என்ன நிகோ செய்தெல்லாம் மனசுக்கு வருது இன்னும் ஆழமாக கூத்துது என்ன பதில் தெரியல அவருக்கு அன்றைக்கு பைபிளை ரொம்ப படிக்கலை அவங்க அன்றைக்கு யூனிவர்சிட்டியெல்லாம் அந்த சர்ச் ஃபாதர்ஸ் அந்த சபையினுடைய ஆதி காலத்து போதகர்கள் பிதாக்கள் போதக பிதாக்கள் அவர்களுடைய எழுத்துக்களை படிக்க வச்சாங்க அதில் போய் நிறைய தேடினாராம் யாராவது நல்ல வார்த்தைகளை சொல்ல மாட்டாங்களா நமக்கு ஆறுதல் கிடைக்காதா என்று தேடி கொண்டிருந்தாராம் ஒரு நாள் முத முதலாக ப்ரீஸ்ட் ஆர்டைன் பண்ணப்பட்ட பிறகு முதன் முதலாக நற்கருணை வழங்கிறதுக்கு இவரை நியமிக்கிறார்கள் அங்கே அதை கையில் எடுத்தவுடனே அந் அவருக்கு கையெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிருச்சான் கையெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இவரால் ஒன்றும் பண்ண முடியல அந்த அளவுக்கு நடுக்கம் ஏற்பட்டு விட்டது ஏன்னா இவர் ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு உணர்வுள்ள மனுஷன் கடவுளுடைய பிரசன்னம் அப்படின்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி கையெல்லாம் நடு நடுங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அவருக்கு என்னென்னா அப்படி ஆகிப்போச்சேன்னு சொல்லி முடிஞ்ச பிறகு இவருக்கு எல்லா விதத்திலும் ஒரு வழிகாட்டியாக இருந்த ஒருத்தர் இருந்தார் ஒரு பெரிய மனுஷன் ஒரு ஒரு போதகர் அவர்கிட்ட வந்து ஆலோசனை கேட்கலாம் கொஞ்சம் ஆறுதல் சொல்வார்னு சொல்லி வந்தாராம் அவர்கிட்ட வந்து சொன்னார் அந்த மாதிரி இங்கே கடவுளையே வெறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் எனக்கு கடவுளை நினச்சாலே பயமாக இருக்குது அவருடைய ஆக்கினை தீர்ப்பு அவருடைய தண்டனை அந்த நரகம் எனக்கெல்லாம் நினைச்சாலே எனக்கு பயமாக இருக்குது கையெல்லாம் நடுங்குது எனக்கு கடவுள்னு நினச்சாலே எனக்கு நடு நடுங்க வைக்கிறது அவருடைய பிரசன்னு சொன்னோடனே எனக்கு நடுங்க தான் வருது அப்படின்னாராம் அவர் சொன்னாராம் தம்பி ஒன்று தெரிந்துகொள் அவர் பெரிய மனுஷன் கொஞ்சம் வயசானவர் அறிவுள்ளவர் அவரும் அந்த சபையில் தான் இருக்கார் இப்போ நான் அவர் எப்படி திங்க் பண்ணுறாரு இப்போ அவர் சொன்னார் தம்பி காட் இஸ் குட் கடவுள் நல்லவராக இருக்கிறார் இதை தெரிஞ்சுக்க பண்ணி கடவுள் நீ நினைக்கிற மாதிரி கொடூ
அங்கே விட்டன்பர்க் யூனிவர்சிட்டி ஒரு புது யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதில் இவரை பேராசிரியராக அங்கே நியமித்தார்கள் அங்கே புது வேலையில் போய் சேர்ந்தார் அங்கே இவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை என்ன சங்கீத புஸ்தகத்தையும் பவுலின் நிருபங்களையும் போதிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு பொறுப்பாக அவர் கொடுக்கப்பட்டது ஸோ போதிக்கணும்னா ரொம்ப ரொம்ப ஆழமாக துல்லியமாக படிக்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப சீரியஸாக படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாராம் சங்கீதத்தையும் பவுலின் நிருபங்களையும் ரொம்ப ஆழ ஆராய்ந்து படிக்க ஆரம்பித்தாராம் அதில் அவர் கேள்வி என்ன அவருடைய ஆவிக்குரிய கேள்வி என்ன இவ்வளோ நாளாக ஆவிக்குரிய ஒரு தேடுதல் இருந்தது அதனுடைய அதனுடைய சாராம்சம் என்ன தேவன் நீதி உள்ளவராக இருக்கிறார் தேவன் பரிசுத்தராக இருக்கிறார் இந்த பரிசுத்த தேவன் எங்கிட்ட பரிசுத்தத்தை கேட்குறார் ஆனால் நான் கொடுக்குற பரிசுத்தம் அவருக்கு போதலை அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேங்கிறார் அவர் கொடுக்குற பரிசுத்தத்தை என்னால் தர முடியல ஏன்னா அவர் கடவுள் அவர் பரிசுத்தர் நான் மனுஷன் அந்த அளவுக்கு பரிசுத்தத்தை என்னால் தர முடியாது உண்டாக்கவும் முடியாது நானும் முயற்சியெல்லாம் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு என்னால் முடியல கடவுள் கேட்கிற பரிசுத்தை பரிசுத்தத்தை என்னால் தர முடியவில்லை தர முடியாத ஒரு பரிசுத்தத்தை கடவுள் கேட்கலாமா இது என்ன கொடுமை இது என்னால் தர முடியாத பரிசுத்தத்தை எந்த மனுஷனும் செய்ய முடியாத ஒன்று எந்த ஒரு மனுஷனும் செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை கடவுள் செய்யணும் சொல்லலாமா எப்பேற்பட்ட கடவுள் ஐயா இவர் அப்படின்னு சொல்லி இவருக்கு இன்னும் வீராக போகிறது இந்த பரிசுத்தத்தை நான் எப்படி தருவேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அவர் தேடி கொண்டிருக்கும் போது இப்படி கடவுளை பற்றி கொடூரமானவர் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிற வேலையில் ரோமர் புஸ்தகத்தை படிக்கும்போது ரோமர் கிழது நிருபம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு ஆகிய வசனங்களை படித்து கொண்டிருந்தாராம் வாசிக்கிறேன் கேட்போம் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்படேன் முன்பு யூதரிலும் பின்பு கிரேக்கரிலும் விசுவாசிக்கிற நெவனும் அவனுக்கு ரட்சிப்பு உண்டாவதற்கு அது தேவ பலனாய் இருக்கிறது இப்போ கவனிங்க விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறபடி விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவ நீதி விசுவாசத்திற்கென்று அந்த சுவிசேஷத்தினால் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இதை படித்தாராம் படிச்சுட்டு நீதியை பற்றி அதில் இது தேவ நீதியை பற்றி பேசுகிறதுனால கொஞ்சம் ஊர்ந்து கூர்ந்து கவனிக்க ஆரம்பித்தார் என்ன கவனித்தார் விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் எழுதியிருக்குது வேத புஸ்தகத்தில் நாலு தடவை வருது மூணு தடவை புதிய ஏற்பாட்லேயும் ஒரு தடவை ஆபக்கூக்குலேயும் பழைய ஏற்பாட்லேயும் வருது நாலு தடவை அந்த ஒரு வசனத்தை மூணு பேர் கோட் பண்ணுறாங்க இங்கே இதில் மூணு தடவை கோட் பண்ணுறாங்க புதிய ஏற்பாட்டில் என்ன சொல்லியிருக்குது அது அந்த வசனம் என்ன சொல்லுது விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் அதன்படி இப்போ சொல்கிறாரு பதினேழில் விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவ நீதி அப்படின்னு நிறுத்தினாராம் விசுவாசத்தினால் உண்டாகிற தேவ நீதி தேவ நீதி எப்படி உண்டாக முடியும் தானே கேட்டுட்ருக்காரு நான் கொடுக்குற நீதி போதாதுன்றாரு என்ன நீதியை கொண்டு வந்தாலும் என்னுடைய பெஸ்ட்டை கொண்டு வந்தால் கூட கடவுளுக்கு அது ஒர்ஸ்ட்டாக தான் தெரியுது அப்போ தேவ நீதி உண்டாகும்படின்னு சொல்லியிருக்குது எப்படி உண்டாகுது தேவ நீதி வாசிக்கிறாரு விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவ நீதி எப்படி உண்டாகுது விசுவாசத்தினால் உண்டாகுது விசுவாசத்திற்கென்று அந்த சுவிசேஷத்தில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் விசுவாசத்தினால் உண்டாகிற தேவ நீதி சுவிசேஷத்தில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது மடார்னு உதிச்சு அவருக்கு லைட் அடித்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஓஹோ கடவுள் வந்து தேவ நீதியை தான் என்ட்ட எதிர்பார்க்குறார் அவர்கிட்ட வர்றதுனா அவர் மாதிரி பரிசுத்தனாக இருக்கணும் அவரை விட கொஞ்சம் கூட பரிசுத்தத்தில் குறைஞ்சா அவர் பக்கத்தில் கூட வர முடியாது அவர் பாவத்தை நோக்கி பார்க்கக்கூடாத சுத்த கண்ணர் கிட்ட கூட வர முடியாது கத்தர்கிட்ட அப்போ அவர்கிட்ட வர்றதுனா அவருடைய பரிசுத்தம் அவர் வைத்திருக்கிறது போன்ற பரிசுத்தம் எனக்கு தேவை அப்போ அதை நான் அடையவே முடியாது எவருமே அடைய முடியாது நான் மட்டும் இல்லை எந்த பெரிய பரிசுத்தவான் கூட இந்த உலகத்தில் அடைய முடியாது ஏன்னா கடவுளை மாதிரி பரிசுத்தர் யாருமே கிடையாது அப்போ எப்படி தான் கிடைக்கும் இவர் என்ன நினச்சிருந்து கொடூரமான கடவுள் முடியாத செய்கின்றார் எப்படி முடியும் யாராலையும் முடியாதுன்னு இப்போ அவருக்கு விளங்குது ஆமாம் யாராலையும் முடியாது அதனால தான் என்ன பண்ணுறாரு இதை கடவுளே கொடுக்குறாரு மனுஷனுக்கு கடவுள் இதை இலவசமாக தருகிறார் அதை விசுவாசத்தினால் நான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இலவசமாய் தருகிறார்னு சொன்னேன்னா கிருபையாக அதை தருகிறார் விசுவாசத்தினால நான் அதை பெற்றுக்கொள்ள வேணும் நான் ஒன்றும் இல்லை விசுவாசிக்கணும் அவ்வளோதான் நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நான் என்ன பண்ணாலும் எவ்வளவு நற்கிரியை பண்ணாலும் என்ன புண்ணியம் பண்ணாலும் நம்ம நாட்டில் சொல்லுவோம் இல்லையா புண்ணியம் கட்டிக்கோன்னு நிறைய பேர் புண்ணியம் கட்டுறதுலேயே இருக்கிறாங்க எவ்வளவு புண்ணியம் நீங்கள் கட்டிக்கிட்டாலும் ரட்சிப்புக்கு அது குவாலிஃபிகேஷன் ஆகாது தேவனுக்கு முன்னால் அது உங்களை கொண்டு நிறுத்தாது உங்களை நீதிமான் ஆக்காது 
உங்களை ரட்சிப்பு உள்ள அது கொண்டு வந்துடாது நீங்கள் நீங்கள் பண்ண புண்ணியத்தினால நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டீங்கன்னா ஆகவே முடியாது அதைத்தான் அவர் அறிஞ்சு கொண்டார் அதுதான் அவருக்கு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனை உண்டாக்குது கலக்கத்தை உண்டாக்குது வெறுப்பை உண்டாக்குது முடிவே முடியாது அப்போ இங்கே கண்டுபிடிக்கிறாரு தேவ நீதி எப்படி உண்டாகிறது விசுவாசத்தினால் உண்டாகுது அப்போ விசுவாசத்தினால் எப்படி உண்டாகும் கடவுள் கொடுத்தா தான் அந்த விசுவாசத்தில் எடுக்க முடியும் இன்னொரு இடத்துல சொல்லியிருக்குது இல்லையா ஏன் அது விசுவாசத்தினால்னா கிருவையினால் கொடுக்கப்படுறதுனால அது விசுவாசத்தினால கிருவையினால் உண்டாகிற எல்லாமே விசுவாசத்தினால் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதனால தான் சொல்லியிருக்குது வேபேசி ரெண்டு எட்டில் நீங்கள் கிருவையினால் விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்படுகிறீர்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கிருப கொடுக்குது நீங்கள் அதில் ஒன்றும் ஒரு பங்கும் கிடையாது உங்களுக்கு கிருப கொடுக்குது கடவுள் கொடுக்குறார் அதுதான் கிருப கிருப கொடுக்குது விசுவாசம் எடுத்துக்குது எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லைன்னா நான் எனக்கு எவ்வளோ பெரிய விசுவாசம் இருந்தாலும் எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒன்றும் கொடுக்கப்படலையே அப்போ ஏன் விசுவாசம் எல்லாம் வீண் கொடுக்கறது நிறைய கொடுத்து வச்சுருந்தோம் நான் எடுத்துக்கொள்ளனா அவர் அவ்வளவு கொடுத்துருந்தோம் வீணாயிடுது நான் அதில் பலனை பெறவே முடியாது கிருபை கொடுக்கிறது விசுவாசம் எடுத்துக்கொள்கிறது பதில் அவர் கிடைச்சிருச்சு எடுத்துட்டாரு வேத வசனமே இப்போ எல்லாம் ஆதியாமலேருந்து வெளிப்பாடு வரைக்கும் வேற மாதிரி ரீட் பண்ணுறாரு இப்போ அவர் விளங்கிடுச்சு மனுஷன் பாவியாக இருக்கிறான் எந்த விதத்தில் பாவியாக இருக்கிறான் அவனால் அவனை எந்த நன்மையும் அவனால் தேவனுக்கு முன்பாக நன்மை செய்து அவன் ஒருபோதும் புண்ணியம் கட்டிக்கிட்டு தேவன்கிட்ட வரவே முடியாது அவன் பாவி செய்கிற எந்த நற்கிரியையும் கெட்ட கிரியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஆளே பாவி செய்கிற ஆளே பாவி அதனால் அவன் செய்கிற எவ்வளவு நல்ல கிரியாக இருந்தாலும் செய்கிற கிரிய நல்ல கிரியாக இருக்கலாம் ஆளு பாவியாக இருக்கிறதுனால அது கெட்ட கிரியாக தான் இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு பாவியாகி எனக்கு சுவிசேஷம் தேவ நீதியை வெளிப்படுத்துகிறது சுவிசேஷம் எப்படி தேவ நீதியை வெளிப்படுத்துகிறது சுவிசேஷம் சொல்லுகிறது கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து கல்மாரி சிலுவையிலே எனக்காக அறையப்பட்டார் பாவமற்ற அவர் குற்றமற்ற அவர் தேவ குமாரனாகிய அவர் சிலுவையிலே ரத்தம் செந்தினார் காயப்பட்டார் அவர் உடம்பெல்லாம் உழுத நிலம் போலாயிற்று ரத்தம் முழுவதையும் அங்கே சிந்தி தீர்த்தார் ஜீவனை அங்கே விட்டார் எதுக்கு என்னுடைய பாவத்துக்காக என்னுடைய பாவத்தை சுமந்தரவாக கல்வாரி சிலுவையில் அவர் மறித்தார் என்று சுவிசேஷம் எனக்கு சொல்லுகிறது அவர் மேலே என்னுடைய பாவத்தெல்லாம் கடவுள் வச்சு ஏன்னா என்னால் ஒருபோதும் நீதியை சம்பாதித்து கொண்டு வர முடியாது கடவுள்கிட்ட அதனால் கடவுள் ஏற்படுத்துகிற ரட்சிப்பின் வழி இது என்னுடைய பாவம் இந்த உலகத்தின் எல்லா மனு வர்க்கத்தின் முழு பாவத்தையும் அதாவது சிலுவை காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் அதுக்கு முன்னால் வாழ்ந்தவர்கள் அதுக்கு பின்னால் சரித்திர முழுக்க வாழப்போகிறவர்கள் எல்லாருடைய பாவத்தை எடுத்து இந்த ஒரு மனிதனாகிய தேவ குமாரன் பேரில் வைத்து அவரை அந்த பாவத்து நிமித்தமாக தண்டித்து சிலுவையில் தேவன் பலியாக்கினார் அவர் பலி நம்முடைய பாவ நிவாரண பலி கண்டுக்கிட்டார் இவர் என் பாவத்தெல்லாம் அவர் எடுத்துக்கிட்டார் அப்போ என் பாவத்தெல்லாம் அவர் எடுத்துக்கிட்டது எதுக்காக அவர் நீதி உள்ளவர் அவர் திருத்துவத்தின் இரண்டாம் நபர் தேவ குமாரன் அவரில் ஒரு பாவம் இல்லை அவர் நீதியாக இருக்கிறார் அவருடைய நீதி தேவ நீதி எனக்கு வந்து கொடுக்கப்படும்படியாக அவருடைய அவர் பேரில் பாவம் வைக்கப்பட்டது என்னுடைய பாவம் எல்லாம் அவருடைய நீதி எனக்கு கொடுக்கப்படுகிறது இதை விசுவாசிக்கிறவனவனோ ரட்சிக்கப்படுவான் விசுவாசித்தால் நீதிமான் பிழைப்பான் எத்தனை பேருக்கு வழங்குது நான் சொல்றது என்ன அற்புதமான என்ன அற்புதமான ஒரு சத்தியத்தை கண்டுபிடிச்சார் பாருங்க சம்பாதிக்க முடியாத நீதியை இலவசமாய் இந்த நல்ல தேவனிடத்திலிருந்து இத்தனை நாள் கொடூரமானவர் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் செய்ய முடியாதெல்லாம் செய்ய சொல்கிறாருன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் இந்த நல்ல தேவனிடத்திலிருந்து கருணை உள்ள கொண்ட தேவனிடத்திலிருந்து தய உள்ள தேவனிடத்திலிருந்து அவர் தம்முடைய குமாரனையே கொடுத்ததன் மூலமாக இலவசமாய் எனக்கு அந்த நீதி வந்து கிடைச்சிருது நீ தேவனுக்கு முன்பாக அது என்னை நீதிமான் ஆக்குகிறது இன்னைக்கு பைபிள் ரீடிங் அதான் பண்ணாங்க இல்லையா விசுவாசத்தால் தேவன் எல்லாரும் நீதிமான் ஆக்குகிறார் அதான் பைபிள் ரீடிங் கலாத்தியர் மூணு ரொம்ப முக்கியமான பகுதி அது அப்ப கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அவர் எப்படி நீதி ஆக்கிறாரு பாவத்தெல்லாம் அவர் மீது வச்சு என்ன என்ன பண்ணிடுறாரு நான் பாவி தான் ஆனாலும் என்ன என்ன பண்ணிடுறாரு நீதிமான் என்று அறிவிச்சிடுறாரு பை டெக்லரேஷன் 
by a judicial declaration i am declared as righteous na neethiman endra arivikapadugiren court la supreme court la arivicha apdi irukom adha kaatlu meerana devan supreme court kaatlu meerana devan nammudi aandavar paralogathin supreme court la arivikkar ivan neethiman yen neethiman ஆண்டவராகி இயேசு கல்வாரி சிறுவிலை செய்ததை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறான் அதனால் நீதிமான் என்று அறிவிக்கிறார் நீதி தேவன் நீதினாலே ஒரு ஹாரர் தான் இருக்கு பயங்கரம் தான் உண்டாச்சு இப்போ தேவ நீதினாலே பெரிய சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் துள்ளி குதிக்கணும் போல ஒரு மகிழ்ச்சி உண்டாகிறது எப்படி மாறுது பாருங்க மனுஷனுடைய இது இதுதான் ரட்சிப்பு உண்மையாகவே ரட்சிப்பை பெற்றவர்கள் இதனால தான் அந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் என்கிறோம் பயந்து கொண்டிருந்தவர் பயங்கரமான தேவன் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தவர் இன்றைக்கு நீதி தேவன் நீதின்னு சொன்னாலே விளங்கிட்டதுனால துள்ளி குதிக்கிறார் சந்தோஷப்படுகிறார் மகிழ்கிறார் மகிழ்ச்சியோடு அதை கொண்டாடுகிறார் என்ன அற்புதம் பாருங்க நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளாக புதைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த இந்த சத்தியம் அன்றைக்கு வெளிவந்து விட்டது மார்டின் லூத்தருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய விடிவு காலம் நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளாக எவருமே கண்டுபிடிக்காத ஒரு சத்தியத்தை அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு புதைஞ்சு கிடந்தது அங்கே தான் இருந்தது அது அது எப்போவுமே இருந்து தான் வருது முதல் நூற்றாண்டுலாம் இருக்குது என் பழைய ஏற்பாட்டில் கூட இருக்குது இவர் கண்டுபிடிச்சிட்டார் தோண்டி எடுத்துட்டார் நம்ம கூட பைபிள் அப்படி தான் படிக்கணும் தோண்டி நோண்டி எடுக்கிற மாதிரி தான் படிக்கணும் எடுத்தா அதில் கிடைக்கிற மகிழ்ச்சிக்கு ஈடே கிடையாது எடுத்துட்டார் இப்போ இவர் கதறாரு காட் இஸ் குட் இந்த தேவன் நல்ல தேவன் அப்படின்னு அப்போ ஒரு யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபஸர் எங்கேயோ ஒரு மூலையில் இருக்கிறவர் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ரிஃபர்மேஷன் உண்டாகிறது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் உண்டாகிறது அதன் மூலமாக பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் இப்போது இந்த கன்விக்ஷனோட பிரசங்கம் பண்ணுறார் பிரசங்கம் பண்ணும்போது அந்த சேப்பிள் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற அந்த இடம் கொள்ள மாட்டேங்குது அங்கே வைக்கிற அந்த சேப்பிள் சர்வீஸ் கொள்ள மாட்டேங்குது தூக்கி வேற எங்க நடத்த வேண்டியதாக போச்சு ஏன்னா ஊர் ஜனங்கள்லாம் வரேன்றாங்க இந்த மாதிரி பிரசகத்துக்கு ஊர் ஜனம் முழுவதும் கூடுவார்கள் இந்த ரிஃபர்மேஷனில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் இந்த ரிஃபர்மேஷனில் நடந்த காரியங்களை புரிந்து கொண்டு அதை சரியாக பிரசங்கித்தார் ரோட்டில் போகிறவர்கள் கூட நின்று கேட்பார்கள் ஏன்னா எல்லா மனுஷனுடைய உள்ளத்திலும் இருக்கிற கேள்விக்கு பதில் இங்கே இருக்கிறது எனக்குள்ளே ஏன் குற்ற உணர்வு இருக்குது என்ட்ட என் சந்தோஷம் இல்லை சமாதானம் இல்லை பாத்திரியார் சொன்ன மாதிரி எனக்குள்ளே ஏன் சமாதானம் இல்லை நான் சமாதானம் தேடி கொண்டிருக்கிறேனே என் குற்ற உணர்வு என்னை வாட்டிக்கொண்டே இருக்கிறது அதுக்கு பதில் என்ன பதில் ஏசு கிறிஸ்து பவுல் சொல்லுகிறார் கற்பனைகள் பரிசுத்தமானவைகள் ஆனால் நானும் பாவத்தை உடையவனாக இருக்கிறேன் அதனால கற்பனைகள் நல்லா இருந்தாலும் அதை செய்கிற ஆள் சரியில்லை அதனால என்னால் செய்ய முடியல எனக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டு என்ன பிரச்சனை எனக்குள் குடிகொண்டிருக்கிற பாவம் தான் பிரச்சனை இந்த நிர்பந்தமான நிலையில் இருந்து என்னை விடுவிப்பவர் யார் சொல்லிட்டு அடுத்த வசனத்தில் சொல்றாரு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக என்று தேவனுக்கு நான் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன்றாரு ஏன்னா அவர் மூலமாக தான் அவர்கிட்ட வந்திருக்கிறேன் போ அப்படின்றாரு என்னுடைய குவாலிபிகேஷன் இல்லை என்னுடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக தான் எல்லாமே த்ரூ ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அப்படிங்கிறாரு அப்போ சேப்பிள்லேயே தூக்கி அங்கே வைக்கிறாங்க ஏன்னா ஜனங்கள்லாம் கூடுறாங்க ஏராளமான ஜனங்கள் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்கிறது அங்கே இந்த தவறான உபதேசங்களை கண்டித்து பேசுகிறார் ரட்சிப்பின் வழி உண்மையான வழி என்ன என்பதை குறித்து பேசுகிறார் இந்த ஏழு சாக்கிரமந்துகள்னு சொல்லி வீணா ஜனங்களை அலக்கழிச்சு அவங்கள ஆட்டி படைச்சு அவர்களை ஆளுகை செய்கிற அந்த தீமையை அவர் தட்டி கேட்கிறார் அங்கே வந்த ஜனங்கள் புது விதமான பிரசங்கத்தை கேட்டார்கள் என்னத்தை கேட்குறார்கள் அவர்கள் இப்பொழுது யாரோ ஒரு சர்ச் ஃபாதர் ஏதோ ஒரு நாலாவது நூற்றாண்டில் மூணாவது நூற்றாண்டில் சொன்னதை கேட்கல அதுக்கும் முன்னால் போய் வேத வசனத்தை எழுதி அப்போஸ்தலர்கள் தீர்க்க தரிசிகள் வேத வசனம் சொல்லுகிறது சபை எதுனால கட்டப்பட்டிருக்கிறது தீர்க்க தரிசிகள் அப்போஸ்தலர்கள் அப்போஸ்தலர்களுடைய உபதேசத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டு பேரில் ஒன்றாம் தேகத்தில் வாசிக்கிறோம் தீர்க்க தரிசிகள் தீர்க்க தரிசனமாக சில காரியங்களை உரைத்தார்கள் அவைகள் தே ஆர் மோர் ஷுவர் டெஸ்ட் மணி அப்படின்னு அதிக நிச்சயமானவைகள் 
இப்படி இந்த வார்த்தைகள் அடிப்படையில் தான் சபை கட்டப்பட்டிருக்கிறது இவர் இதை போதிக்க ஆரம்பித்தார் முதல் முறையாக சபையில் நல்லா நினச்சி பாருங்கள் ஜெர்மனியில் அந்த ஐரோப்பாவிலே முதல் முறையாக சபையில் இப்படி ஒரு வித்தியாசமான பிரசங்கம் நடக்குது என்ன பண்ணுறார் பைபிளை திறந்து பைபிளை வாசித்து அதில் உள்ளவைகளை விளக்குகிறார் தான் பிரசங்கம் என்ன பெரிய பாடம் பாருங்க ரிஃபர்மேஷன் என்ன பாடத்தை கற்றுத்தருதுன்னு கேட்குறாங்க நீங்கள் நான் சொல்கிறேன் ஒன்றும் இல்லை ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நம்ம பைபிளை திறந்து அதில் ஒரு வசனத்தை வாசித்து அதை விளக்கி விளக்கி அதனுடைய அர்த்தத்தை பிரசங்கம் பண்ணால் போதும் அதில் அவ்வளவு ஜீவன் இருக்கிறது வாழ்வு இருக்கிறது அதில் ஜனங்கள் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் பிரசங்கம் பண்ணுறார் ஒரு மனுஷன் பைபிள் எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறத கேட்குறாங்க ஜனங்க பிறகு அங்கே இன்னொரு சம்பவம் நடக்குது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினேழில் ஆல் சயின்ஸ் டே அன்றைக்கு அங்கே ஒரு சபையில் ஒரு கூட்டம் நடக்குது இவர் இருந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு பக்கத்தில் அது எதை சம்மந்தப்பட்ட கூட்டம்னா போப் லியோ என்பவர் சபைக்கு காணிக்கைகளை சேகரிக்கும்படி கட்டளையிட்டு இருந்தார் ஏன்னா அந்த செயின்ட் பீட்டர்ஸ் பசிலிக்காவை திருப்பி கட்டணும்னு சொல்லி அவர் தீர்மானித்து அதுக்கு நிறைய பணம் தேவைப்படுது அதுக்காக எல்லா இடத்துலையும் சொல்லி பணத்தை திரட்டிட்டு இருக்கிறாரு அதுக்கு அவர் ஒரு சின்ன ஒரு பிஸ்னஸ் டீல் மாதிரி பண்ணார் போப்பு அவர் என்ன பண்ணார் தனக்கு தன்னிடத்தில் இருந்த இன்னொரு பதவி ரெண்டாவது பிஷப் என்கிற ஒரு பதவியை ஒரு ப்ரீஸ்ட்டுக்கு விற்று போட்டார் விலைக்கு அந்த ப்ரீஸ்ட் வந்து அதை பத்தாயிரம் ரூபா விலை கொடுத்து வாங்கினார் அந்த காலத்தில் பத் பத்தாயிரம் ரூபா இல்லை பத்தாயிரம் டியூக்கட்ஸ் டியூக்கட்ஸ்ன்றது இப்போ நம்ம டாலரு ரூபான்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி டியூக்கட்ஸ்ன்றது தங்க நாணயம் அது எவ்வளோ வேல்யூன்னு கரெக்டாக எனக்கு தெரியல நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன் என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு டியூக்கட் ஒரு தங்க நாணயம்ங்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆஃப் கோல்டு தங்கத்தில் மூணு பாயிண்ட் அஞ்சு கிராம் சில்வர் காயின்னா அதில் பாதின்றாங்க அப்போ நீங்கள் கணக்கு போட்டு பாருங்கள் தங்க காயினாக இருக்கட்டும் அது சில்வர் காயினாக இருக்கட்டும் பத்தாயிரம்னா எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள் கோடி கணக்கில் போவோம் கணக்கு போட்டிங்கன்னா இருதயமே நின்றுவோம் இவ்வளோ காசுக்கு அன்னைக்கு விற்றுருக்காங்களே இன்னைக்கு காசில் சொல்கிறேன் பல கோடிக்கு போகுது அவ்வளோ காசுக்கு விற்று விட்டார் விற்று விட்டு இப்போது அதை வாங்கினாலும் அவர்கிட்ட ஒன்றும் பெரிய காசு கிடையாது அவர் போய் ஒரு பெரிய செல்வந்தன்ற கடன் வாங்கி வாங்கிட்டார் பதவி வேணுமே அதனால் இந்த பதவிக்காக இன்னொருத்தன்ற காசை வாங்கி பதவியை வாங்கிட்டார் இப்போது காசு கடன் கொடுத்தவனுக்கு பே பண்ணுமே எப்படி பே பண்ணுறது போப்புகிட்ட சொல்கிறார் ஏன்னா போப்புக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு அதான் வாங்கினார் அதுக்கு பதவியும் கிடச்சிருச்சு போப்புக்கு பணமும் கிடச்சிருச்சு இப்போ பணம் திருப்பி போய் சேரணுமே அவனுக்கு இப்போ என்ன வழினு கேட்டப்ப போப் சொன்னார் பாவ மன்னிப்பு சீட்டை விற்கலாம் பாவ மன்னிப்பு கொடுக்கறதுக்கு சபைக்கு அதிகாரம் இருக்குது பாதிரியார்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது போப்புக்கு அதிகாரம் இருக்குது சபை கொடுக்கலாம் அதனால் அதை கொடுத்துடலாம் ஜனங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அதை விற்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணு ஒரு ஊர் ஊராக போய் ஒரு ஆள் அனுப்பிச்சு விற்போன்னு சொல்லி ஜான் டெட்செல்ன்ற ஒரு மனுஷனை நியமித்து ஊர் ஊராக அனுப்புகிறாங்க அவர் போய் விற்கிறார் கூவி கூவி ஒரு ஒரு சபையாக போய் கூவி கூவி விற்கிறார் அவர் அவர் கூவி விற்றார்னா உண்மையாகவே கூவி கூவி தான் விற்றார் இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்கிறாங்க அவர் சொன்னார்னு கேட்ச் வேர்டு தான் When a coin in a coffer rings, the soul from the purgatory springs. In that time, there was a place where there was a place in the world. 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 There was a waiting place. There was a place in the world. 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 யார் வேணால் இங்கே காசு கேசு கொடுத்தாலும் சரி பண்ணலாம் உடனே அவங்க பரலவும் போகலாம் அப்போ இந்த 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 சேயிங் என்ன சொல்லுது வென் த காயின் அ காஃபர் ரிங்ஸ் காசு நம்ம தமிழ் மெட்ராஸ் தமிழ்லேயே சொல்கிறேன் நான் நல்லா விளங்கிக்கோம் காசு டொங்குன்னு போய் காணிக்கப்பட்டியில் விழும்போது சொயின் அவர் போயிடுவார் பரலவத்துக்கு யாருக்காக காசு செலுத்துறீங்க உங்கள் தாத்தாவுக்காகவா உங்கள் மனைவிக்காகவா புருஷனுக்காகவா செத்து போன யாருக்காகவோ செலுத்துறீங்களா நீங்கள் தங்கு நீங்கள் போட்டோன்னு சொயின் அவர் போயிடுவார் அப்படின்னே சொல்லி காசு வாங்கினார்கள் ஜனங்கள்கிட்ட எவ்வளோ ஆர்வமாக போட்டிருப்பாங்க பாருங்கள் ஜனம் சேருது காசு ஊர் ஊராக போய் இந்த டெட்செல்ன்ற மனுஷன் இதில் பெரிய கை தேர்ந்த மனுஷன் அவர் விற்கிறார் நிறைய ரிஸ்க் இல்லாத வழி பணம் திரட்டுறதுக்கு ரொம்ப ரிஸ்க் இல்லாத வழி என்ன ரெண்டே ரெண்டு காரியம் தான் அவசியம் இதுக்கு என்னென்னா ஒரு மனுஷனுக்குள்ள குற்ற உணர்வு அவசியம் யாராவது வந்து நான் பாவி எனக்கு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டு வரணும் அது ஒன்று ரெண்டாவது ஒரு மூட பழக்கத்தின் மேலே நம்பிக்கை வரணும் 
இருக்கணும் அது என்ன மூட பழக்கம் சபைக்கு காசு கொடுத்தா அவங்க பாவம் மன்னிப்பு நம்ம கொடுத்துருவாங்க வெள்ளை கொடுத்து வாங்கிடலான்ற நம்பிக்கை வேணும் இந்த ரெண்டு இருந்தால் போதும் ரைஸ் பண்ணிடலாம் காசு அப்போ இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறாங்க விட்ஸ் விட்டன்பர்க்கு வந்துட்டார் லூத்தர் இருந்த ஊருக்கே வந்துட்டார் ஊருக்கே வந்து அந்த சபையில் பிரசவிக்கிறார் ஏராளமான ஜனங்கள் போகிறார்கள் காசை கொடுக்குறார்கள் பாவ மன்னிப்பு சீட்டு கொடுக்கப்படுகிறது அதாவது இவர்கள் பே பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு அதில் என்ன வேடிக்கைனா செஞ்ச பாவத்துக்கு மட்டும் இல்லை அது முன்னோர்கள் செஞ்சுட்டு அவங்க மறித்து போய் அங்கே காத்துட்டு இருக்காங்களா அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம செஞ்ச பாவத்துக்கு மட்டும் இல்லை இனி செய்ய போகிற காரியங்களுக்கும் சேர்த்து கட்டிடலாம் இப்போ என்ன வசதி பாருங்கள் கொஞ்சம் பணக்காரங்களுக்கெல்லாம் நல்ல வாழ்வு செக்யூர் பண்ணிக்கலாம் சால்வேஷனு அப்போ இனி செய்ய போகிற பார்த்துக்கும் செய்ய ஒரு கதையை ஒன்று சொல்கிறாங்க ஒரு பெரிய பணக்காரன் ஊரில் வந்து இந்த ஆளை பிடிச்சி இந்த ஸ்டெட்ஸல்ன்ற சா ப பாதிரியாரை பிடிச்சி ஐயா நான் செய்ய போகிற பாவத்துக்கெல்லாம் இப்போ நான் சேஃப்டிக்கு கட்டி வச்சிடுறேன் அப்படின்னா கொடுக்க முடியுமா பாவம் மன்னிப்பு சீட்டுன்னு அவர் சொன்னார் ஓ கொடுக்கலாம் கொடு காசை கொடுத்தீங்கன்னா உனக்கு உடனே சீட்டு கொடுத்துட்றோம் முத்திரையோடு கொடுக்குறவனுக்கு சொன்னாரான் உடனே ஒரு வேண்டிய காசை கொடுத்துருக்காரு காசை கொடுத்தோடனே முத்திரை போட்டு லெட்டர் பாவம் மன்னிப்பு சீட்டு அங்கே கொடுக்கப்படுகிறது எடுத்துக்கிட்டு இவர் கிளம்புறாராம் யார் அந்த பணக்காரன் போயிட்டான் இவர் பாதிரியார் கிளம்புறாரு போகிற வழியில் ஒரு கும்பல் வந்து இவர் அடித்து உதச்சி போட்டுருச்சு எந்திரிச்சு பார்த்தா அந்த ஆள் நிற்கிறாரு அந்த பணக்காரன் எல்லா காசையும் பிடிங்கிட்டாராம் எல்லா காசையும் பிடிங்கிட்டாரு அப்போ சொன்னாராம் இந்த பாவத்துக்காக தான் ஏற்கனவே பே பண்ணிட்டேன் நான் ஏற்கனவே பேமெண்ட் ஆகிட்டதுனால பிரச்சனை இல்லை ஒன்று அடித்தது பாவமே இல்லைன்னா எப்படி இருக்கு பாரு இப்படி வேடிக்கையாக நிறைய காரியங்கள் இருக்குது இதில் இப்படி எல்லாம் நடந்தது இது அவ்வளோ சீப்பாக போயிடுச்சு பாருங்கள் பா லூத்தர் பார்க்குறாரு பார்த்தா எல்லாம் தைரியமாக பாவம் செய்கிறான் ஏன்னா ஏற்கனவே பாவம் பண்ணி போய் சீட்டு வாங்கிட்டு வந்துட்டான் தைரியமாக பாவம் செய்கிறான் என்ன பரவாயில்ல பார்த்தாலும் சீட்டு இருக்குது நம்மக்கிட்ட ஏற்கனவே பேமெண்ட் பண்ணியாச்சு அப்படின்னு தைரியமாக பாவம் செய்கிறார்கள் உடனே லூத்தர் கோம் வருது இந்த பாவம் மன்னிப்பு சீட்டு முறையை எதிர்த்து தர்க்கங்களை எழுதுகிறார் தொண்ணூத்தஞ்சு பாயிண்டாக எழுதுகிறார் அதை எழுதி கொண்டு போய் அந்த சர்ச்சினுடைய டோரில் அடித்து விட்டு வந்துடுறார் ஒட்ட வச்சுட்டு வந்துடுறார் அங்கே தான் விஷயமே ஆரம்பிக்குது அவர் பண்ணது வந்து ஊரே கலப்பணுன்றதுக்காக அல்ல அந்த டோரில் எப்போவுமே அப்படி தான் அடிப்பாங்களாம் யாராவது கொண்டு வந்து சில பாயிண்ட்ஸை அடித்து வைப்பாங்க ஏன்னா ஏதாவது ஒரு தியலாஜிக்கல் பாயிண்ட்டை குறித்து இறையில் காரியத்தை குறித்து தர்க்கம் பண்ண வேணும்னா உங்களுடைய தர்க்கத்தை நீங்கள் வந்து அடிக்கலாம் அதை யாராவது வந்து டிஸ்பியூட் பண்ணலாம் யாராவது வந்து அதை கேள்வி கேட்கலாம் தர்க்கம் பண்ணலாம் இது அடித்த ஓட்டுனர் அதுக்கு சப் டைட்டில் நைன்டி ஃபைவ் தீசிஸ்ன்னு பேர் அதை எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சப் டைட்டில் எப்படி வச்சுருக்காரு பாருங்கள் டிஸ்பியூட்டேஷன் ஆன் த பவர் அண்ட் த எஃபிகசி ஆஃப் இன்டெலிஜென்சஸ் அப்படின்னா பாவ மன்னிப்பு சீட்டுக்கு இருக்கிற வல்லமை அதிகாரத்தை குறித்த தர்க்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே அடித்து ஓட்டி விட்டாராம் இது எல்லாருமே பண்ணுற பழக்கம் அதில் ஒரு பெரிய காரியம் கிடையாது அது அது ஒன்றும் அதை தான் இன்றைக்கி ரொம்ப பெருசாக பேசுகிறாங்க உண்மையாகவே அது பெரிய ஊரை கலப்பணும்னு பண்ணல அவர் அந்த நோக்கெல்லாம் கிடையாது சும்மா யாராவது தர்க்கத்துக்கு வருவாங்க நம்ம இது தப்புன்னு சொல்லி நிரூபிக்கலாம் இது நல்லது சபைக்கு இந்த கேடுகள்லாம் ஒழியணும் அவ்வளோதான் ஒழியும் லோக்கலாக இதை டீல் பண்ணணும்னா பார்த்தார் ஒழிய ஊரை கலப்பணும்னு பண்ணலை ஆனால் என்னாச்சு அது ஒரு ஆளுகிட்ட மாட்டி நூரம்பர்க் என்ற இடத்துல அங்கே தான் ஜெர்மனியில் அதுக்குள்ளே பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் வந்துருச்சு பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் கொஞ்சம் காலமாக இருக்குது இப்போது போட்டு அவன் அடித்து பிரிண்ட் அடித்து ஊர் முழுக்க அனுப்பிச்சி விட்ருக்காங்க ஆளுங்க எல்லா இடத்துலையும் பரவிடுச்சு இது இதுக்கு எதிரான தர்க்கங்கள் ரொம்ப அற்புதமாக எழுதினார் சபை மட்டும் அந்த நேரத்தில் தங்களுடைய தவற உணர்ந்து சரி இது தப்பு இந்த ஆள் பண்ணது தப்பு இப்படி பண்ணியிருக்கக்கூடாது நாங்கள் செய்தது தவறு இதை திரும்ப பெறுகிறோம்னு சொல்லி இருந்தாங்கன்னா அன்னையோடு நின்று ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நடந்திருக்காது ஆனால் சபை திரும்ப பெற முடியல அந்த சிஸ்டத்தை ஏன்னு சொன்னால் போப்புடைய அத்தாரிட்டினால் அது நடந்தது போப்புடைய அத்தாரிட்டியை சேலஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இப்போ லூத்தர் கிளம்பியிருக்காரு போப்புடைய அத்தாரிட்டி யாரும் சேரஞ்ச் சேலஞ்ச் பண்ண முடியாது போப்பு தப்புன்னு யாரும் சொல்கிறதுக்கு அதிகாரம் கிடையாது கொண்டே போட்டுருவாங்க அப்போ அதனால் அவர்கள் செய்ததை திரும்பி வாங்க முடியாமல் போய் போயிடுச்சு இல்லை நாங்கள் செஞ்ச தப்புன்னு சொல்ல முடியாது போயிடுச்சு ஏன்னா போப்புனுடைய ஆர்டர் அதுவும் இல்லாமல் மாட்டின் ஒருத்தர் எதிர்க்கிறது வந்து போப்புடைய ஆர்டரை அது மகா பெரிய மரணத்துக்குரிய குற்றம் அது ஆகவே அதை திரும்பி வாங்கலை ஆகவே இப்படி ஆரம்பித்து ஒரு சின்ன இந்த இன்
லூத்தரை கூப்பிட்டு இதை வந்து நீ திரும்பி வாங்கி கொள்ளணும் நான் சொன்னது தவறு நான் செய்தது தவறு என்னுடைய கருத்துக்கள் இந்த மாதிரி தெரிவிச்சிருக்கிறேன் இதெல்லாம் தவறு என்று சொன்னதை திரும்பி வாங்கி கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்கள் லூத்தருக்கு கட்டளை இடுகிறார்கள் கட்டளை இட்டு ஒரு லெட்டர் போப்புக்கிட்டு வந்து வருது கட்டளை அந்த லெட்டரை வாங்கி இவர் என்ன பண்ணார் ஓப்பனாக தீயில் போட்டு எரிச்சிட்டார் நெருப்பில் போட்டு எரிச்சிட்டார் எல்லாரும் பார்வைக்கும் தெரிகிற மாதிரி போட்டு நெருப்பில் எரிச்சிட்டார் நெருப்பில் எரித்த உடனே அன்னைக்கு ஜான் ஹஸ் எரியிறப்ப சொன்ன அந்த காலம் ஆரம்பித்து விட்டது நூறு வருஷம் ஆகிடுச்சு ஒரு கூசை கொள்றீங்க ஒரு சுவான் ஒன்று வரும் அதை எரிக்கவும் முடியாது அவிக்கவும் முடியாதுன்னு சொன்னார் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் எழும்பி விட்டான் கடவுளுடைய கிருவையில் எழும்பி வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டார் அவருடைய சத்தமெல்லாம் அமுக்கப்பட்டது அப்படியே ஆனால் லூத்தருடைய சத்தத்தை அமுக்க முடியவில்லை ஏனென்றால் லூத்தருக்கு அந்த நாட்டினுடைய இளவரசர்கள் சிலர் சப்போர்ட் பண்ணாங்க குறிப்பாக ஃப்ரெட்ரிக் ஆஃப் சாக்சனின் அவங்க ஊருடைய இளவரசர் இளவரசர் பொலிட்டிக்கல் சப்போர்ட் தர்றார் போப் சொன்னால் நான் பார்த்துக்கிறேன் காப்பாற்றுறேன் அவர் இப்படி நடக்குது அப்போ இவரை கொல்ல முடியாதுங்கிற ஒரு நிலமை உண்டாயிடுச்சு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபதில் இவரை ஒரு இடத்துக்கு கூப்பிட்டாங்க வேம்ஸ்னு ஒரு இடத்துக்கு இவரை கூப்பிடுறாங்க அதுக்கு முன்னாடியே ரோமு கூப்பிடுறாங்க கார்டினல்ஸ் முன்னால் வந்து பதில் சொல்லுன்னு போல் ஏன்னா போனால் கொண்டு போடுவாங்க ஆனால் அவங்க சொன்னாங்க இல்லை இல்லை பாதுகாப்பாக நீ வந்துட்டு போகிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறோன்னு சொன்னாங்க அப்போ கூட போகலை அவர் போகாமல் இருந்துட்டார் அந்த போகாமல் இருந்துட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டார் ரோமுக்கு போகாமல் இருந்தது மட்டும் தப்பு இல்லை ரெண்டு புக்கு வேறு வெளியிட்டார் அது ஒரு புக்குடைய பேர் வந்து அன் ஓப்பன் லெட்டர் டு த கிறிஸ்டியன் நொபிலிட்டி இன் ஜெர்மனி அப்படின்னு ஒரு லெட்டர் அந்த லெட்டரில் என்ன பண்ணிட்டாரு ஊரில் இருக்க எல்லாம் பெரிய மனுஷர் இந்த அரசர்கள் இந்த ஜெர்மனி தேசத்தில் இருக்கிற இளவரசர்கள்லாம் ஒரு லெட்டர் என்ன லெட்டரு இப்படி நம்ம நாட்டை வந்து இந்த டெட்ஸலை விட்டு கொள்ள அடிக்கிறத எப்போ நிறுத்த போகிறீங்க நம்ம நாட்டு ஜனங்களுடைய சொத்தெல்லாம் அடிச்சுட்டு போகிறாங்களே தங்கத்தெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்களே சொத்தெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிற எப்போ நிறுத்த போகிறீங்க உங்களுக்கு அவமானமாக இல்லையா அதை விட்டு வைக்கிறீங்களே அப்படின்னு ஒரு கிளப்பை விட்டார் அதில் கொஞ்சம் பேர் ஏற்கனவே அதிருப்தியாக இருந்தவங்களாம் இவர் பக்கம் சேர்ந்துட்டாங்க இன்னொரு லெட்டர் எழுதினார் ரெண்டாவது லெட்டர் அது முதல் எழுதுனதை காட்டிலும் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் அதில் என்ன பண்ணிட்டார் த பேபலோனியன் கேப்டிவிட்டி ஆஃப் த சர்ச் இந்த அர்த்தம் என்ன சபையினுடைய பாபிலோனிய சிறை இருப்பு அதான் டைட்டில் என்ன சொல்கிறாரு இந்த ரோம சபை கிறிஸ்துவின் சபையை ஹைஜாக் பண்ணிடுச்சு எடுத்துக்குச்சு தன்னுடைய வசம் ஆக்கிவிட்டது அது இப்போ ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது அது ஆட்டி படைக்கிறது இது கிறிஸ்துவின் சபை விடுதலையாக வேணும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய இதை கிளப்புறாரு கிளப்புன்னு பார்த்தாங்க ஐயோ இதை சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபதுல அவரை வேர்ம்ஸ் என்ற ஒரு இடத்துக்கு வர சொன்னாங்க அங்கே கூடி வந்து அங்கே எம்பரர் சார்ஸ் கோலி ரோமன் எம்பரர் சார்ஸே ப்ரிசைட் பண்ணுறாரு அதுக்கு நான் பல நாட்களாக நடக்கிறது தர்க்கங்கள் இவர் செஞ்சது சரியா தப்பா இவர் பதில் சொல்லணும் ஒருத்தர் கேள்வி கேட்க இவர் பதில் சொல்ல அதுக்கு பதில் அவங்க சொல்ல எப்படி நடக்குது பல நாட்களா பல நாட்களாக நடந்த பிறகு கேள்வி கேட்குறாங்க இப்போ வாது பின்வாங்கிறியா டூ யூ ரீகண்ட் சொன்னதெல்லாம் திரும்பி எடுத்துக்கிறியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இவர் யோசித்து வந்து நாளைக்கு சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் என்ன சொல்கிறாரு அன்லெஸ் ஐ எம் கன்வின்ஸ்ட் பை ஸ்கிரிப்சர் ஆர் ரீசன் வேத வசனத்தின் மூலமாகவோ அல்லது அறிவுபூர்வமாகவோ நான் செய்தது தவறு என்று எனக்கு காண்பிப்பீர்கள் என்றால் நான் சொன்னதை திரும்பி வாங்க தயார் ஆனால் ஐ டோன் நாட் அக்செப்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் போப்ஸ் அண்ட் கவுன்சில்ஸ் ஃபார் தேவ் கான்ட்ரடிக்டட் ஈச் அதர் போப்புகளும் அவருடைய கவுன்சிலுடைய அத்தாரிட்டியை அதிகாரத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை ஏனென்றால் அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் முரண்பாடாக பேசுகிறார்கள் அப்புறம் சொல்கிறாரு மை கான்சியன்ஸ் இஸ் கேப்டிவ் டு த வேர்ட் ஆஃப் காட் என்னுடைய மனசாட்சி தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டிருக்கிறது ஐ கேனாட் அண்ட் ஐ வில் நாட் ரிகேண்ட் நான் சொன்னதை திரும்ப எடுக்க முடியாது எடுக்கவும் மாட்டேன் ஏனென்றால் மனசாட்சிக்கு எதிராக போவது நியாயம் அல்ல செறியும் அல்ல ஆகவே என்னுடைய நிலைப்பாடு இதுதான் ஹியர் ஐ ஸ்டாண்ட் ஐ கேன் டூ நோ அதர் என்னுடைய நிலைப்பாடு இதுதான் நான் வேறொன்றையும் செய்ய முடியாது காட் ஹெல்ப் மீ கடவுள் எனக்கு உதவி செய்யட்டும் ஆமேன் என்று சொல்லி முடிச்சிட்டாராம் இது ரொம்ப பிரபலமான வார்த்தைகள் அவர் சொன்னது அதை சொன்ன உடனே சபையிலிருந்து அவரை வெளியேற்றி விட்டார்கள் வெளியேற்றி வெளியே வந்தவர் போலான்னு போனால் வழியில் ஒரு கொள்ளை கூட்டம் மாதிரி ஒருத்தர் வந்து அப்படியே பிடிச்சவர் தூக்கிட்டு போயிட்டாங்களாம் 
என்னடா இது இப்படி ஆயிடுச்சே நம்மளை கொல்ல போகிறாங்க அப்படின்னு நினச்சா கடைசியில் பார்த்தா அந்த ஃப்ரெட்ரிக் ஆஃப் சாக்சனி அந்த இளவரசர் அவர் அவங்கள ஆளுகளை விட்டு இந்த ரோம சபையினுடைய ஆட்கள் கொண்டுட போகிறாங்கன்னு இவர் பத்திரமாக தூக்கிட்டு போயிட்டார் அவர் தூக்கிட்டு போய் தன்னுடைய கேசலில் உட்கார வச்சு பல மாதங்கள் கிட்டத்தட்ட பத்து மாதங்கள் சொல்கிறாங்க உட்கார வச்சு அங்கே அவரை பாதுகாத்தார் யார் இவரை தொடாத படிக்கு அதனால தான் அவரை கொல்ல முடியல மற்றவங்களை கொன்னது போல் அந்த பத்து மாதங்கள் அங்கே இருந்தபோது புதிய ஏற்பாட்டை அப்படியே ஜெர்மன் மொழியில் அவர் எழுதுகிறார் புதிய ஏற்பாட்டு ஜெர்மன் மொழியில் எழுதுனப்போ அதுக்கு முன்னால் பாருங்கள் ஜெர்மன் மொழியிலலாம் கிடையாது பைபிள்லாம் கிடையாது பொதுமக்கள் பைபிளை வாசிக்க முடியாது ஜெர்மன் மொழியில் புதிய ஏற்பாட்டை எழுதுகிறார் அப்போ புதிய ஏற்பாடுன்னு ஒன்று கிடைச்சது மட்டும் இல்லை ஜெர்மன் மொழியாளர்களுக்கு ஜெர்மன் மொழியில் இரநூறு டைலாக்ஸ் இருக்கு தான் அவங்கள்ட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டமாக ஒரு ஏரியாவில் இருக்கிற ஜெர்மன் ஆளுங்க இன்னொரு ஏரியாவில் இருக்காலும் சரியாக புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கும் வார்த்தைகளில் இதையெல்லாம் ஒருங்கிணைத்து அழகாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணாராம் பாருங்கள் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க ஜெர்மன் மொழியையே இன்வென்ட் பண்ணாருன்றாங்க கண்டுபிடிச்சார் இவர் தான் மார்டின் லூத்தர் தான் ஜெர்மன் மொழியன்றாங்க ஜெர்மன் மொழியை கண்டுபிடிச்சி புதிய ஏற்பாட்டு அவ்வளோ நேர்த்தியாக எழுதி கையில் கொடுக்குறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஜெர்மனி அந்த காலகட்டத்திலே உலகத்திலேயே படிப்பறிவு மிக்க நாடாக விளங்கினது அந்த நாடு தான் நம்பர் ஒன் லிட்ரஸி ரேட்டில் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸும் வந்துருச்சு அங்கே தான் அது ஜெர்மனியில் தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அடித்து தள்ளுறாங்க எல்லார் கையிலையும் போய் பைபிள் கிடைக்கிது அந்த எல்லார் கையிலையும் கிடைக்க பைபிளை எல்லோரும் வாசிக்கிறாங்க வாசித்து பார்த்தால் பைபிளை வாசித்து பார்த்தா நிறைய வித்தியாசங்கள் அதில் ஏழு சாக்கிரமந்துகள் காணும் ஜனங்க வாசிக்கிறாங்க பைபிளில் ஏழு சாக்கிரமந்துகள் காணும் அங்கே போப்பை காணும் அங்கே உத்தரிக்கும் ஸ்தலத்தை காணும் இப்போ எல்லார் கையிலையும் மாட்டிக்கிச்சு இது பைபிள் உத்தரிக்கும் ஸ்தலத்தை காணும் செயின்ஸை காணும் செயின்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதை காணும் ரெலிக்ஸை காணும் சின்ன சின்ன ரெலிக்ஸு செத்து போன ஆட்களுடைய எலும்பு எலும்புன்னு வச்சு இதெல்லாம் வேற வணங்கிட்டு இருந்தாங்க இதெல்லாம் காணும் மரியாலை ஆராதிக்கிற அந்த முறையும் காணும் பைபிளில் எப்படி பரவுது பாருங்க ரிஃபர்மேஷனு எழுத்து வடிவில் இப்போ எல்லாருக்கும் வந்து கிடச்சிருச்சு பைபிளில் எல்லாரும் வாசிக்கிறாங்க இந்த லூத்ரன் சர்ச் இதன் மூலமாக நார்தன் ஜெர்மனியில் சபையை பிரிஞ்சிருச்சு கத்தோலிக்க மார்க்கத்திலேருந்து வெளியே வந்து லூத்தரன் சபை பிரிந்து வந்தது அவருடைய உபதேசம் எப்படி இருந்தது என்று சொல்லுகிறேன் அந்த காங்கிரிகேஷனில் லூத்தரன் சபை காங்கிரிகேஷனில் அப்பத்தையும் ரசத்தையும் கொடுத்தார்கள் நற்கருணி நற்கருணின் போது அதுக்கு முன்னாடி அப்படி கிடையாது அப்பமும் ரசமும் வழங்கப்பட்டது அங்கே நோ ப்ரீஸ்ட் ஒன்லி பாஸ்டர் ப்ரீஸ்ட் இல்லை வெறும் பாஸ்டர் மட்டும்தான் அது கூட கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் பாஸ்டர் அது மட்டும் இல்லை அப்பத்தையும் ரசத்தையும் கத்தருடைய சரீரமாகவே கத்தருடைய ரத்தமாகவே மாறும்படியாக காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதை அதையெல்லாம் நம்பலை அவங்க அது மட்டும் இல்லை சபை ஆராதனை வந்து கம்யூனனை மையப்படுத்தல கடவுளுடைய வார்த்தை எடுத்து விளக்கி விளக்கி பிரசங்கிப்பதை மையப்படுத்தினார்கள் வேற விதமான சர்ச்சை ஆயிடுச்சு இது சபையில் பாடினார்கள் இதை கவனிங்க பாடின இப்போ பாட்டெலாம் கேட்டோம் இல்லையா அழகாக பாடினாங்க பாடினார்கள் ஆனால் பாட்டிலையும் வித்தியாசம் எல்லாரும் பாடினார்கள் எல்லாரும் பாடினார்கள் ஏதோ பத்து பேர் முன்னால் நின்று பாட மீதி பெறலாம் அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கல்ல நிறைய இடத்துல அப்படி இருப்பாங்க எல்லாரும் பாடுறாங்க எல்லாரும் பாடுறாங்க எல்லாரும் எப்படி பாடுறாங்க அந்த காலத்தில் பொதுவாக மக்கள் மத்தியிலே பாடப்படுகிற விதத்தில் இயற்றப்பட்ட ராகங்களில் பாடினாங்க அந்த டியூன்ஸே பொதுவாக மக்கள் மத்தியில் காமனாக காமன் பீப்புள் மத்தியில் இருக்கிற ராகங்கள் அதில் பாட்டு அப்போ தானே எல்லாம் பாட முடியும் அப்போ தானே எல்லாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டே வரும் அதுக்கு முன்னால் எப்படி இருந்ததுன்னா சபைகளில் பாட்டே வேறு மாதிரி இருக்கும் ரிலீஜியஸ் பாட்டுங்களே வேறு மாதிரி இருக்கும் ஓ ஓன்னு அப்படி பாட்டிட்டு இருப்பாங்க வெறும் அதில் வந்து சில கார்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண மியூசிக் தெரிஞ்சவங்களுக்கு சொல்கிறேன் சில கார்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நேராக நரகத்துக்கே அனுப்பிச்சிருவாங்க அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணவே கூடாது அது பிசாசின் காட்சின்றுவாங்க அதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது வரவே கூடாது உள்ள சச்சுக்குள்ள அப்படியெல்லாம் இருந்தது மாட்டின் லூத்த இருந்த பாட்டினுடைய இதை அப்படியே ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் மியூசிக்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு பாட்டுக்கிட்டு பாடுவேன் பாருங்கள் எனக்கு அதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு பாட்டினுடைய காரியத்தை அப்படியே மாற்றி அமைத்தார் காமன் பீப்புள் என்ன பாடுறாங்க அதை கேளுக்கிறாரு கேட்டு அந்த மாதிரி டைப்பில் பாடல்கள் இயற்ற வேணும் எல்லோரும் சேர்ந்து பாடுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் 
இதெல்லாம் ஒரு பெரிய நமக்கு இன்றைக்கு சொல்லப்படுகிற காரியங்கள் இந்த பாட்டெலாம் சிலர் கேட்குறாங்க எப்படிப்பட்ட பாடலாம் பாடலாமா நான் சொல்லுகிறேன் காமன் பீப்புள் பாட முடியுமா பாடலாம் எல்லோரும் சேர்ந்து பாடணும் கத்திர ஆராதிக்கணும் பாடலாம் அப்படிப்பட்ட பாடல்கள் பாடினார்கள் பாட்டிலே வித்தியாசம் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் பரிசுத்தமான என்னப்பட்டான் செயின்ட்டு முன்ன மாதிரி கிடையாது செத்து ஆயிரம் வருஷத்துக்கு பிறகு செயின்ட் ஆகிறது கிடையாது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விசுவாசியும் செயின்ட்டு ஒவ்வொரு விசுவாசியும் ஒரு பிரீஸ்ட்டு அப்போ அந்த கேத்தலிக் பிரீஸ்ட்ஹுட் அதாவது அந்த பாதிரியாருக்கு தான் இந்த ச இதெல்லாம் இருக்குதுங்கிற அந்த இது போயிடுச்சு அவர் தான் அந்த நர் அந்த இதெல்லாம் பண்ண முடியும் அவர்கிட்ட தான் போய் இதெல்லாம் வாங்கிக்கணும் அவர் மூலமாக தான் நடக்கும் சபையின் மூலமாக தான் நடக்குன்ற அந்த இதெல்லாம் ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு பாருங்கள் அங்கே இருந்த நிறைய கன்னியாஸ்திரிகள் எடுத்து அவர் என்ன பண்ணாராம் இவர் கூட வந்த நிறைய சாமியார்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டார் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டு இவர் கதை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்னைக்கு கேட்டுட்டு நீங்கள் போய் கொஞ்சம் படித்து பாருங்கள் எதாவது புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டு கடைசியில் ஒன்றே ஒன்று மீதி இருந்து தான் அதை யாரும் கல்யாணம் பண்ண முன் வரலையா பார்த்தார் பேசாமல் இவரே கல்யாணம் பண்ணிட்டார் நல்ல மனுஷன் ஆனால் எல்லாத்துக்கும் மேலாக ரட்சிப்பை இனி எவரும் விலை கொடுத்து வாங்குவதில்லை அது இலவசமாய் கொடுக்கப்படுகிறது அதற்கு கத்தர் கொடுக்கும் ஒரு ஈவு சபை கொடுக்கிற ஒன்று அல்ல பாதிரியார் கொடுக்கிற ஒன்று அல்ல கடவுள் கொடுக்கிற ஒரு ஈவு கடவுள் நம்மை நீதிமான் என்று அறிவிக்கிறார் பரலோக சுப்ரீம் கோர்ட் அதை அறிவிக்கிறது வெகுமதியாய் கத்தர் இதை தருகிறார் தேவனுடைய நீதியை தருகிறார் அதை விசுவாசத்தின் மூலம் மட்டுமே அதுக்கு பார்த்தா சோலா ஃபிடே என்று சொல்கிறார்கள் விசுவாசத்தினால் மட்டுமே அதை பெற்றுக்கொள்ள முடிய முடியும் அஞ்சு சோலாஸ் இதனால் மட்டும் கிர கிரேஸ்னால் மட்டும் ஃபெய்த்தினால் மட்டும் வசனத்தினால் மட்டும் அப்படின்னு அஞ்சு இது ரிஃபர்மேஷன் டைமில் பாப்புலர் ஆச்சு ஏன் வேறு எதுனாலும் கிடையாது நீங்கள் செய்கிற எந்த புண்ணியத்தினாலும் கிடையாது சபை செய்கிற எந்த காரியத்தினாலும் கிடையாது இயேசுவின் பேரில் வைக்கிற விசுவாசத்தினால் மட்டுமே ரட்சிக்கப்பட முடியும் அப்படின்றாரு இந்த லுத்ரன் போதனைகள் இப்படி உண்டான சபைகள் எல்லாம் சேர்ந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பதாம் ஆண்டில் ஆக்ஸ்பர்க் கன்ஃபெஷன் என்று ஆக்ஸ்பர்க் என்ற இடத்துல ப்ராட்டஸ்டன்ட் சபையில் உண்டாக்கின முதல் முதல் கன்ஃபெஷன் ஆஃப் ஃபெய்த் தான் ஆக்ஸ்பர்க் கன்ஃபெஷன் அதன் அடிப்படையில் உண்டாக்கப்பட்ட சபையில் என்று நின்று பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நான் அப்போ இவ்வளோ பெரிய மாற்றத்தை அவர் உண்டாக்கினார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அவர் மறித்தார் அதை ரோமாபுரியில் இருக்கிறவர்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக கொண்டாடினார்கள் மூணு காரியங்கள் இதில் நடந்தது மாறினது ஒன்று பைபிள் தான் அத்தாரிட்டி போப்பு கிடையாது சர்ச்சு கிடையாது பைபிள் தான் அத்தாரிட்டி போப்பும் சர்ச்சும் பைபிள் அடிப்படையில் பேசணும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் இல்லை என்றால் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்கிற ஒரு நிலை உண்டானது ரெண்டாவது ரட்சிப்பு இப்பொழுது இலவசம் எவரும் காசு கொடுத்து வாங்க வேண்டியதில்லை அதுவும் இல்லாமல் எந்த நற்கிரியில் நிமித்தம் அது கொடுக்கப்படுவது இல்லை இந்த அதை செய் இதை செய்யணும் அதில் பிஸியாக வச்சு இப்போ வருஷத்தில் பாதி நாளை வீணாக்கிற காரியம் கிடையாது ஒரு புதிய கான்செப்ட் உருவாகிடுச்சு ரட்சிப்புனாலே ஒரு ரெஸ்ட் சால்வேஷன் இஸ் அ ரெஸ்ட் அது ஒரு இழைப்பாறுதல் போய் பிஸியாக அதையும் இதையும் செஞ்சு நான் இத்தனை முறை இதை சொல்லிவிட்டேன் அங்கே போனேன் ஏறினேன் இறங்கினேன் உருண்டேன் அப்படிலாம் கிடையாது இது வந்து கடவுளை எனக்கு கொடுத்துட்டார் அப்போ கிறிஸ்தவ லைஃப் என்ன ஒரு ரெஸ்ட் அ லைஃப் ஆஃப் ரெஸ்ட் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு அது மட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு விசுவாசியும் பரிசுத்தவானாகவும் அவன் ஒரு ப்ரீஸ்டாகவும் ஏன் ப்ரீஸ்டுன்றாங்கன்னா இனிமேல் பாஸ்டர்லாம் கிடையாது ஆர்டைன் பண்ண பாஸ்டர்லாம் கிடையாதுன்னு கிடையாது அப்படி நினச்சக்கூடாது நீங்கள் எல்லாருமே ப்ரீஸ்டுன்றதுனால ஸ்பெஷலாக ஆர்டைன் பண்ணப்பட்ட ஊழியம் கிடையாதுன்னு கிடையாது பைபிளில் சொல்லியிருக்குது ஏபேசியர் நாலாம் அதிகாரத்தெல்லாம் சொல்லியிருக்குது ஆர்டைன் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்கள் மெய்ப்பர்கள் போதகர்கள் அப்போ சிலர் தீர்க்கதரிசிகள் இப்படிலாம் ஆர்டைன் பண்ணி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் சபையில் அதனால தான் இருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஊழியத்தில் அப்போ எல்லாருமே ப்ரீஸ்ட் தான் என்ன அர்த்தத்தில் சொல்கிறாங்க நீ ஒரு பாவம் செய்யும் போது அதை மன்னிப்புக்கு ஒரு ப்ரீஸ்ட் அண்ட போக வேண்டியது இல்லை கடவுளத்தில் நீ நேராக போகலாம் அந்த அர்த்தத்தில் தான் அதை சொல்லியிருக்கிறார்கள் கடவுளுக்கும் கடவுள்கிட்ட நீ நேராக போகிறதுக்கு உனக்கு அதிகாரம் இருக்குது உன் ஜபத்தியை கத்திர கேட்பார் நீங்கள் இதெல்லாம் இன்றைக்கி இது சத்தியெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் 
இன்றைக்கி ஜபத்தை கத்தர் கேட்பாரான்றதே நிறைய கிறிஸ்தவர்களுக்கு சந்தேகம் யாருக்காவது எழுதி போடுறோம் ஐயா நீங்கள் ஜபம் பண்ணுங்க நீங்கள் ஜபம் பண்ணிங்கன்னா கத்தர் இன்னும் கொஞ்சம் கேட்பார் நாங்கள் ஜபம் பண்ணுறத காட்டிலும் உங்களுடைய இல்லைங்க ப்ராட்டஸ்டன்ட்டுடைய அடிப்படை உபதேசம் என்ன நீயே ஜபம் பண்ணுன்னு தான் அர்த்தம் நீங்கள் ஏன் ஜபம் பண்ணக்கூடாது இல்லைங்க வேதத்தில் சொல்லியிருக்குது ஒருவன் வியாதிப்பட்டால் சபையின் மூப்பர்களை அழைப்பானாக அதுக்கு முந்தின வாசத்தை வாசித்து பாருங்கள் ஒருவன் துன்பப்பட்டால் ஜபம் பண்ண கடவன் அதனால் என்கிட்ட வந்து ஜபம் கேட்டுறவங்களுக்கு நான் சொல்கிறது என்கிட்ட வந்து ஜபம்னு வர்றவங்களும் நான் சொல்லி ஏன் நீங்கள் ஜபம் பண்ணக்கூடாதா இல்லை யார் நீங்கள் ஜ அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தேவதாசர் நீங்கள் ஜபம் பண்ண நீங்கள் ஜபம் பண்ணக்கூடாதா நீங்களும் ஒரு ப்ரீஸ் தான் நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட நேராக போகலாம் ஜபம் பண்ணக்கூடாதா அது எங்கே இருக்குது பைபிள் மூப்பரை தானே அழைக்க சொல்லியிருக்குது அது நீ எல்லா தலைவலிக்கும் எல்லா வயிற்று வலிக்கும் மூப்பரையும் அழைச்சிடுறோம் நம்ம வேதம் சொல்லுது ஜபம் பண்ண கடவன் ஒவ்வொருவரும் ஜபம் பண்ணலாம் நீங்கள் சொன்னக்க என்ன ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுடைய உரிமைகளை கவனிங்க என்ன அற்புதமாக அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுன்னு கடைசி அவனை சொல்லி முடிக்கிறேன் ரிஃபமேஷன் ஒரு பெரிய இந்த நவநாகரீக உலகம் இந்த நவீன உலகம் மாடர்ன் வேர்ல்டுனுடைய ஃபவுண்டேஷனாக இருக்குது இந்த சீர்திருத்தம் தான் இன்றைக்கு இருக்கிற உலகத்தின் நாகரீக உலகத்தின் அஸ்திபாரமாக இருக்கிறது எந்த விதத்தில் ஒன்று இண்டிவிஜுவலிசம் இப்போ தானே சொன்னேன் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ரொம்ப முக்கியம் முன்னே இருந்த சிஸ்டமில் என்ன அந்த இண்டிவிஜுவல் முக்கியமே கிடையாது உனக்கு எதாவது வேணால் சர்ச்சுக்கு வா அங்கே ப்ரீஸ் கிட்டே போ அவர் எல்லாம் பண்ணுவார் சர்ச்சில் இது இதெல்லாம் பண்ணால் தான் நீ போக முடியும் அவங்க இல்லாமல் நீ ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீ தனியாக ஒன்றும் போயிட முடியாது ஆண்டவர் இப்படி தான் இருந்தது இண்டிவிஜுவலுக்கு மரியாதையே கிடையாது இண்டிவிஜுவலுக்கு முக்கியத்துவமே கிடையாது ரிஃபர்மேஷன் மூலமாக வந்த காரியம் என்னென்னா அந்த இண்டிவிஜுவல் அந்த தனிப்பட்ட மனுஷன் அவனுக்கு இருக்கிற உரிமைகள் அவனுக்கு இருக்கிற ஸ்தானம் அவனை தேவன் எண்ணுகிற விதம் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானதாக ஆகிவிட்டது த மாடர்ன் மேன் இஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ராட்டஸ்டன் ரிஃபர்மேஷன் இன்றைக்கி இருக்கிற நவநாகரீக மனுஷன் ஒருவேளை கிறிஸ்தவனாகவே இல்லாமல் இருக்கலாம் இருந்தாலும் அவன் இந்த ரிஃபர்மேஷனுடைய ப்ராடக்ட் தான் நீ தனி மனித உரிமையை பற்றிலாம் பேசுகிற மாதிரி இதெல்லாம் ரிஃபர்மேஷனில் தான் வருது ரெண்டாவது இதோட கேபிட்டலிசமும் வந்தது தனி மனித உரிமையை வந்த உடனே கேபிட்டலிசமும் கேபிட்டலிசத்துக்கும் இதுதான் அடிப்படை ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன ஆகிடுச்சு மேக்ஸ் வேபர் என்கிற ஒரு ஜெர்மன் சோசியாலஜிஸ்ட் இருந்தார் ரொம்ப பிரபலமானவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி நாலுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் இருந்தார் அவர் நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணார் குறிப்பாக எதை குறித்து ஆராய்ச்சி பண்ணார்னா ரிலிஜனுக்கும் எக்கனாமிக்ஸுக்கும் உள்ள தொடர்பு ரிலீஜியஸ் பிலீஃப் மத நம்பிக்கைக்கும் பொருளாதாரத்துக்கும் எதாவது சம்மந்தம் இருக்கா எல்லோரும் சொல்கிறாங்க இல்லவே கிடையாது அது வேறு இது வேறு இது இருந் இது பேசுனா அது பேசக்கூடாது அது பேசுனா இது ரெண்டும் கனெக்டடே கிடையாதுன்றாங்க கனெக்டட் நிரூபிக்கிறதுக்காகவே இவர் ஆராய்ச்சிகளை பண்ணார் அவருடைய ஆராய்ச்சிகள் ரொம்ப பிரபலமாக பேசப்படுகிறது ரெஃபர்மேஷன் மூமெண்ட்டில் அவர் சில காரியங்களை சொல்லுகிறார் முதல் காரியம் என்னென்னு அவர் சொல்கிறார் ரிலிஜனும் எக்கனாமிக்ஸும் ஒன்றும் சேராதுன்னு சொல்கிறதே தவறு ரிலிஜன் வந்து கலாச்சாரத்தையே மாற்றுகிறது அப்படிங்கிறார் ஒரு சமுதாயத்தையே மாற்றுகிறது ரிலிஜன் அப்படிங்கிறார் இன்னொன்று சொல்கிறாரு இந்த ரிஃபர்மேஷன் மூலமாக தான் கேபிட்டலிசமே வந்தது அந்த ஐடியாஸே வந்தது அது ஐரோப்பா முழுவதையும் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணி இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த பொருளாதார கொள்கைகள் வளமான நாடுகள் எடுத்துக்கொண்டிங்கன்னா அங்கே இருக்கிற கொள்கைகள் இந்த கேபிட்டலிசம் என்கிற கொள்கைகள் அதிலிருந்து தான் உருவாச்சுன்றாரு அவர் என்ன சொல்கிறாரு இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை சும்மா சொல்லிட்டு சும்மா லேசாக சொல்லிட்டு போயிடுறேன் ஐரோப்பாவில் ப்ராட்டஸ்டன்டிசத்தை தழுவின கண்ட்ரீஸ் பாருங்கன்றார் அதோட அதை தழுவாத கண்ட்ரீஸை பாருங்கன்றார் எக்கனாமிக் ஸ்டடியே பண்ணியிருக்காரு அதை கோட் பண்ணுறாரு என்ன சொல்கிறாரு ப்ராட்டஸ்டன்டிசத்தை தழுவின கண்ட்ரீஸ் எல்லாருமே பெரிய பணக்கார நாடுகளாக மாறிவிட்டது தழுவாத கண்ட்ரீஸ் எல்லாமே கீழே தான் இருக்குது எக்கனாமிக் லெவலில் ரொம்ப தாழ்ந்த நிலையில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறார் இது ரொம்ப நோட் பண்ணப்பட வேண்டிய உண்மை எல்லாருமே அதை நோட் பண்ணுறாங்க மூணாவது ப்ராட்டஸ்டன்ட் ஒர்க் எத்திக்ஸ்ன்றது ரொம்ப அதிகமாக பேசப்படுகிறது ப்ராட்டஸ்டன்ட் மார்க்கத்தில் வேலை எப்படி செய்ய வேணும் என்கிறத குறித்த போதனைகள் ரொம்ப பிரதானமாக இருந்தது அதை பாதித்தது வேலையை பாதித்தது ப்ராட்டஸ்டன்ட் போதனைகள் மனுஷன் செய்கிற வேலையை பாதித்தது குறிப்பாக உன சொல்கிறேன் வேத வசனத்தில் அழைப்புன்னு ஒரு வார்த்தை வருது புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரு மொழிபெயர்க்கும் போது என்ன பண்ணிட்டார் இந்த அழைப்புன்ற வார்த்தையை ஜெர்மன் பாஷையில் ஒக்கேஷன் வர்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிட்டாருங்க ஒக்கேஷன் என்ன ஒக்கேஷனல் ட்ரைனிங்
அவங்க எப்படி மொழிபெயர்த்தாங்க அந்த மற்ற இதுக்கு முன்னால் இருந்த சபையில் எப்படி மொழிபெயர்த்தாங்க ரெஃபர்மேஷன் வர்றதுக்கு முன்னாடி அழைப்புன்னா ஊழியத்துக்கு அழைப்பு இவர் பாதிரியாகவோ மங்காகவோ நன்னாகவோ அப்படி ஊழியத்துக்குன்னு அர்ப்பணித்து எல்லாத்தையும் திறந்து போய் மடத்துக்கு போனால் தான் அழைப்பு அந்த அழைப்பு தான் மேன்மையானது அது உன்னதமானது ஏன்னா கடவுளே ஒன்று அழைக்கிறார் அழைக்கிறார்னால அதான் அழைப்பு வேற எதுவுமே அழைக்க நீ இன்ஜினியராக இருந்தால் டாக்டராக இருந்தால் அதெல்லாம் அழைப்பே கிடையாது அதெல்லாம் ஒரு துச்சமான சாதாரண வேலை தேவைப்படுது ஆனால் அதுக்கு ஒரு பெரிய மரியாதை கிடையாது இப்படி சொன்னால் அந்த வேலையை செய்கிறவனுக்கு எப்படி இருக்கும் அதனால தான் ஊர் பிள்ளை பாருங்க அதனால தான் வேலை செய்கிறவனுக்கு எந்த உத்வேகமும் கிடையாது ஏன்னா அவன் வேலை ஒரு அழைப்பே இல்லைன்ட்டாங்க இவர் மொழிபெயர்ப்பிலே ஆசிட்டார் இந்த ஒரு வார்த்தையை ரெவல்யூஷனரி விதத்தில் பயன்படுத்தி புரட்சிகரமான விதத்தில் பயன்படுத்தி சரித்திரத்தையே மாற்றிட்டாரு ஒரு பெரிய ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தினார் என்ன சொல்றாரு அந்த வார்த்தையை காலிங் என்ற அந்த வார்த்தைக்கு ஜெர்மன் பாஷையில் ஒகேஷன் யூஸ் பண்ணாரு வேலைன்னு ஆயிடுது அப்போ என்ன சொல்றாரு நீ பாதிரியாராக இருக்கிறியா அல்லது ஊழியம் செய்யறியா ஊழியத்துக்கு போறியா அப்போ உனக்கு அதுக்கு அழைப்பு டாக்டராக இருக்கிறியா அது உனக்கு அழைப்பு ஆசிரியராக இருக்கிறியா அது ஒரு அழைப்பு தச்ச வேலை செய்கிறியா அது உன்னுடைய அழைப்பு வீட்டிலேருந்து சமைச்சு போட்டு பிள்ளைகளை வளர்த்து ஒரு தாயாக வேலை செய்கிறியா அது உன்னுடைய அழைப்பு அப்படின்னாரு அப்போ எல்லா வேலைக்குமே ஒரு பெரிய மரியாதை ஆகிடுச்சு அந்தஸ்து வந்துருச்சு வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பெண் வெறும் சமைச்சு போட்டுட்டு இருக்கிற பெண் கூட என்ன யோசிக்கிறாள் கடவுள் எனக்கு கொடுத்த அழைப்பு எனக்கு கொடுத்த கடமையை நான் செஞ்சுட்டு வரேன் அதை நல்லா செய்யணும் சிறந்த முறையில் செய்யணும் கடவுள் நாம் மயமிக்காக நான் செய்யணும் அப்படின்னு செய்ய ஆரம்பிக்கிறா எல்லா வேலையில் இருக்கவங்களும் நல்லா செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க மேக்ஸ் வேபர் சொல்கிறாரு இதுதான் காரணம் ப்ராட்டஸ்டன்ட் நாடுகள் ப்ராட்டஸ்டன்டிசத்தை தழுவின நாடுகள் வளமான நாடுகளாக மாறுறதுக்கு எது காரணம் இந்த தியாலஜி தான் காரணம்ன்றாரு இந்த தியாலஜிக்கல் பிலீஃப் இந்த நம்பிக்கை என்ன நம்பிக்கை என் வேலையெல்லாம் கடவுள் கொடுத்த எனக்கு அழைப்பு நான் ஒரு எலக்ட்ரிஷனாக இருக்கேன்னா கடவுள் எனக்கு இந்த அழைப்பை கொடுத்துருக்கிறார் அதனால நான் பூசி மொழி விட்டு போக முடியாது ஆள் பார்க்காத நேரத்தில் போட்டு முடிக்க ஏதாவது பண்ணிட்டு விட்டு போயிட்டு அப்புறம் அதை எரிகிற மாதிரி விட முடியாது கடவுள் கொடுத்த வேலை அந்த வேலைக்கு நான் கரெக்ட் டைமுக்கு போகணும் கரெக்டாக செய்யணும் உண்மையோடு செய்யணும் சிறந்த முறையில் செய்யணும் அந்த வேலையை பார்க்குறவன் கடவுளை மயிமைப்படுத்தணும் இப்படி ஒருத்தம் பண்ணியிருக்கான எங்கே பண்ணது யார் பண்ணது அப்படின்ற அளவுக்கு வேலையை சிறப்பாக செய்யணும்னு வந்ததுனால இன்றைக்கி பாருங்கள் அந்த கண்ட்ரீஸ்லாம் பாருங்கள் நான் சில ஊர்களுக்கெல்லாம் போயிருக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருக்கார் அமெரிக்காவில் வீட்டை சுற்றி புல்லுகள்லாம் போட்டு எல்லாம் எல்லாம் போட்டு பக்காவாக பண்ணுவார் அந்த பார்டர் போட்டிருப்பார் அந்த புல் உள்ள இடங்களுக்கு பார்டர் மாதிரி போட்டிருப்பார் செங்கல் லட்சுமடி வச்சுருப்பார் அந்த ஒரு செங்கல் சின்ன லேச செங்கல் ஏதாவது யாராவது கால் பட்டு உடஞ்சோ அல்லது விழுந்தோ போயிருந்தா அதை எடுத்து அழகாக வச்சு அதை பெயிண்ட் அடித்து பக்காவாக வைப்பார் அவருக்கு என்ன நான் செய்கிற வேலை இது எதை செய்தாலும் சுத்தமாக செய்யணும் பக்காவாக இருக்கணும் நம்ம நாட்டில் பாருங்கள் சில நேரத்தில் வீடு வெள்ளை அடினா நம்மளையும் சேர்த்து வெள்ளை அடிச்சு விட்டு போயிடுவாங்க வீட்டில் இருக்க டேபிள் சேரு பீரோ எல்லாம் வெள்ளை அடிச்சு சுத்தமாக அங்கே அங்கே எல்லா இடத்துலையும் சிந்தி சதறி கிடக்கும் அதை அப்படியே விட்டுட்டு லேசாக பார்க்குறது அழைத்து தொடச்சி விட்டு ஆ அவ்வளோதான் சார் முடிஞ்சது காசை கொடுங்கன்னு வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க அங்கே யாரும் அப்படி பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அது ஆட்டிடியூடில் வித்தியாசம் என்ன கடவுள் எனக்கு கொடுத்த வேலை இது அந்த வேலையை குறித்த ஒரு பெருமை நல்ல விதமான பெருமை ப்ரைடு கடவுள் கொடுத்த வேலை மரியாதையோடு வருவான் மரியாதையோடு செய்வான் அவன் காசை வாங்கிட்டு போவான் அப்போ அவர்களுக்கு என்ன ஆச்சு வேலை மட்டும் கடவுள் கொடுத்ததில்லை அதன் மூலம் வருகிற வருமானம் அதன் மூலமாக வருகிற ஐஸ்வர்யம் செல்வம் எல்லாமே எனக்கு நல்ல வேலை செய்கிறதுனால கடவுள் கொடுக்குற பாக்கியங்கள் ஸ்லாக்கியங்கள் ஆசீர்வாதங்கள்னு நம்ம ஆரம்பிக்கிறான் அது மட்டும் இல்லை ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் ரிலிஜன் ப்ரெஸ் இதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா மத சுதந்திரம் பேச்சு சுதந்திரம் எழுத்து சுதந்திரம் எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை ப்ராட்டஸ்டன் மார்க்கம் தான் அது மட்டும் இல்லை பப்ளிக் ஸ்கூலிங் அண்ட் லிட்ரஸி இது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூலிங் அண்ட் லிட்ரஸி அதாவது பள்ளிக்கூடம் போகணும் படிக்கணுங்கிறதுனுடைய வலியுறுத்துதல் அந்த ப்ராட்டஸ்டன் மார்க்கத்தின் மூலமாக தான் வந்தது அதன் பின்னால் வந்த ப்ராட்டஸ்டன் மார்க்கத்தை தழுவிய இந்த பியூரிட்டன்ஸ் என்ற அந்த குழுவினர் இங்கிலாந்தில் ஆரம்பித்து அவங்க ஒரு மெத்தட் வச்சுருந்தாங்க ஒரு சட்டமே வச்சுருந்தாங்க த ஓல்டு டெல்யூல டெல்யூடர் சேட்டன் ஆக்டுன்னு டெல்யூடர் சேட்டன் ஆக்டு அது என்ன சொல்லுது ஐம்பது பேருக்கு மேலே ஒரு கிராமத்தில் இருந்தால் ஒரு இடத்துல இருந்தால் அங்கே பள்ளிக்கூடம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஏன்னா
பிசாசு ஜனங்களை வஞ்சிக்க ஏதுவாகிறது அதனால தான் சேட்டன் டெல்யூடர் சேட்டன் ஆக்டின்னு பேர் வச்சாங்க எங்கள் படிப்பிலையோ எங்கள் அறிவில்லையோ அங்கே பிசாசு நுழைஞ்சு என்னத்தை வேணால் நம்ப வைக்கலாம் என்ன வேணால் செய்ய வைக்கலாம் ஜனங்களை ஏன்னா படிப்பு கிடையாது என்ன பெரிய டிஸ்கவரி பாருங்க இதெல்லாம் இதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்தது ப்ரொட்டஸ்டன்ட் மார்க்கெட்டிலேருந்து வந்தது கவர்மெண்ட்டே எஜுகேஷனை ஃப்ரீயாக கொடுக்கணும் எல்லாேருக்கும் அது அவர்களுடைய கடமை என்கிறதும் ப்ரொட்டஸ்டன்ட் மார்க்கத்தார் வலியுறுத்தினது தான் எல்லா அந்த நாடுகள்லாம் பார்த்துங்க நிறைய பேர் ப ப்ரை ப ப்ரைவேட் ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டாங்க பப்ளிக் ஸ்கூலே பிரமாதமாக இருக்கும் பிரமாதமாக இருக்கும் பிள்ளைய வீட்டிலேருந்து நூறு மீட்டர் தூர தூரத்துக்குள்ளே வந்து பஸ்ஸு வந்து ஃப்ரீயாக ஏற்றிட்டு போகும் புக்கு மோறு கொண்டு எல்லாம் ஃப்ரீ வீட்டில் வந்து புக்கு ஏற்றிட்டு போகும் பஸ்ஸு நூறு மீட்டருக்குள்ளே ஏற்றணும்னு சட்டம் இருக்குது பிள்ளை அதுக்கு மேலே நடக்கக்கூடாது ஃப்ரீயா யார்கிட்டையும் போய் அட்மிஷனுக்கு கெஞ்ச வேண்டியதில்லை ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் தேவையில்லை டொனேஷன் தேவையில்லை ஒன்றும் தேவையில்லை கவர்மெண்ட் கொடுக்கணும் சிறந்த பள்ளி அப்படின்னு கொண்டாந்தாங்க அதனால் இப்படி இன்றைக்கி அந்த அந்த கண்ட்ரீஸ்லாம் அதை பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லை ஜனநாயக நாடுகளாக இந்த நாடுகள் மாறினது ஏன் அதெல்லாம் கூட எதன் அடிப்படையில் வந்தது மனுஷன் கடவுளுடைய சாயல் கடவுளை போல உருவாக்கப்பட்டவன் கனத்தினாலும் மைமினால் முடிசூட்டவன் அவனுக்கு சுதந்திரம் இருக்குது அறிவு இருக்குது அவனுக்கு என்ன வேணும்னு தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய உரிமையும் இருக்குது அவன் எந்த தலைவரை தெரிந்து கொள்ளணுமோ அவன் தெரிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்ற அடிப்படை தான் அது அப்போ இந்த நாகரீக உலகமே இப்படி பிறந்தது தான் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களாக இல்லாதவர்கள் கூட அந்த ப்ராட்டஸ்டன்டிசத்தின் பலனை அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மார்டின் லூத்தர் மூலமாக ஏற்பட்ட இந்த சீர்திருத்தத்தின் பலனை இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தார் மட்டுமல்ல ப்ராட்டஸ்டன்ட் மார்க்கத்தார் மட்டுமல்ல எல்லாருமே அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறோம் அவரை உண்மையாகவே கொண்டாட வேண்டும் இந்த ப்ராட்டஸ்டன்ட் மார்க்கத்தினுடைய ஆரம்பத்தை நினைவில் வைக்க வேண்டும் இதனுடைய கொள்கைகளை நினைவில் வைக்க வேண்டும் இன்றைக்கும் நமக்கு அது பொருத்தமானதாக இருக்கிறது இன்றைக்கும் சபைகள் அப்படிப்பட்ட சபைகளாக இருக்க வேண்டும் ஆவியின் அனல் பறக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட மாற்றின் லூத்தர் பண்ண போன்ற பிரசங்கங்கள் பண்ணப்பட வேண்டும் கிறிஸ்து உயர்த்தப்பட வேண்டும் கல்வாரி சிலுவை எப்படி நமக்கு நீதியை தேவ நீதியை கொண்டு வருகிறது என்பது அறிவிக்கப்பட வேண்டும் லட்சோப லட்ச மக்களுக்கு கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு இந்தியா தேசத்தில் வாழுகிற மூளை முடுக்கில் இருக்கிற மக்களுக்கு இந்த செய்தி போய் சேர வேண்டும் இன்னைக்கு என்ன ஒரு காலத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் பாருங்க ப்ராட்டஸ்டன் மார்க்கத்தாலேயே இன்னைக்கு படிப்பறிவு வந்துருச்சு நிறைய பேர் இருக்கு டிவி வந்துருச்சு இன்டர்நெட் வந்துருச்சு எல்லாம் வந்துருச்சு நான் எல்லாத்திலையும் போயிடுறது ஒன்றையும் விடுறது இல்லை ஏன் சொன்னால் இந்த அற்புதமான செய்தியை ஒரு மனுஷன் கேட்டாலே ஈர்க்கப்படுவான் இதை கேட்குற இதை சொல்கிற விதத்தில் சொன்னால் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்வார்கள் கேட்டாலே ஒரு ஈர்ப்பு உண்டாகும் யோசிக்க ஆரம்பிப்பார்கள் ஜனங்கள் பின்பு மாற ஆரம்பிப்பார்கள் உங்கள் ஒவ்வொரு கத்தர் எப்படி அப்படி எடுத்து பயன்படுத்துவாராக இந்த அருமையான சபையும் கத்தர் அப்படி எடுத்து பயன்படுத்துவாராக கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக